Iniciaremos agora o painel Sistema Socioeducativo, Questões Legais e Panorama Nacional. Esse painel será composto, terá na composição o excelentíssimo senhor desembargador André Gustavo Correia de Andrade, diretor-geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Convidamos para compor a mesa a excelentíssima senhora doutora Lúcia Moté Glioche, juíza de direito titular da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas. Doutora Lúcia presidirá esta, este painel. Convidamos também para compor as seguintes autoridades. A excelentíssima senhora doutora Flávia Ferrer, procuradora de justiça, titular da primeira Procuradoria da Infância e Juventude do Estado do Rio de Janeiro e idealizadora deste evento. E a excelentíssima senhora, doutora Margarida Prado de Mendonça, advogada, integrante do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro. Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor desembargador André Gustavo Correia de Andrade, diretor-geral da Emerge, para a saudação às senhoras e os senhores. Bom dia a todos. É, eu queria que a gente não perdesse o foco desse evento, que é muito importante. Eu vi que o primeiro painel já despertou reações é, muito significativas da plateia, mostrando o quanto esse tema é relevante, o quanto esse, esse tema tem de, de importância até emocional, porque a gente está falando aqui no futuro né, da nossa sociedade, porque a gente está falando de, de, de jovens, de adolescentes, que hoje, como foi mencionado aqui, são, não vou nem dizer que eles são tratados, são relegados a uma condição de invisibilidade, porque eles entram num sistema... Né, do qual eles, quando saem, saem muito piores. Né, porque o que a gente vê é que não, não existe, em termos práticos, ou, ou quase não existe, a ressocialização desses jovens. Né, apesar de todos os esforços, que não são, que, que, o que não é pouco, todos os esforços dos profissionais que se dedicam ao problema da, do, do adolescente em conflito com a lei, do adolescente infrator. Tem, são pessoas abnegadas, da, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia, enfim, também do Poder Público, pessoas que se dedicam com, com poucas condições para tentar fazer o que for possível, mas esse possível ainda é muito pouco, diante da falta de uma política pública eficaz, eficiente, que se preocupe realmente com o problema do adolescente, que depois, quando consegue se tornar adulto, porque muitas vezes ele nem consegue se tornar adulto, porque ele morre antes, vai para o cemitério, ele acaba entrando pelo, pelo sistema prisional. É. E o problema é, não é um problema dos adolescentes, é um problema da sociedade. Quem acha que é um problema ah, daqueles meninos, daqueles adolescentes, está enganado, porque é um problema de todos nós. A gente não vai conseguir resolver o problema do adolescente infrator achando que é um problema do adolescente infrator, que não diz respeito a nós, porque eu não sou daquela classe social, isso aqui não me diz respeito, só me diz respeito quando ele me assalta, quando, enfim, que eu sou vítima do crime. Mas isso mostra que você é parte do problema também. Todos nós somos parte do problema. Não podemos ignorar esse problema. É, então, para a gente não perder, enfim, essa, é, essa pegada importante aqui do, do evento, então, vamos começar logo com, a, com o segundo painel, em que nós vamos contar com pessoas é, importantes, a doutora Flávia, representando aqui o Ministério Público, a doutora Lúcia é, Motegliotti, a doutora Margarida Prado de Mendonça. E me parece que a primeira a intervenção é da doutora Flávia, não? É, doutor, 
desembargador André Andrade, uhum. é, eu vou, eu pude verificar que se quebrou muito o protocolo aqui nesse evento. Então, eu vou tomar a liberdade de falar muito pouco, até porque eu tenho uma grande afeição por muitas pessoas que trabalham no Degase, não só pelos agentes socioeducativos que estão presentes diariamente lá, e também pelos técnicos, psicólogos, agentes sociais, pedagogos, professores que trabalham lá. Eu tenho uma afeição muito grande pelo trabalho que eles desenvolvem. É, eu acho que toda a minha fala pode ficar no vídeo que foi preparado pela Emerge e na fala da doutora Vanessa Cavalieri, que é a fala da, do Poder Judiciário, na fala da desembargadora Maria Angélica, que é a fala do Poder Judiciário, mas eu acho que nessa mesa aqui, aproveitando a presença de uma advogada que compõe o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, aproveitando que nós temos a presença de um representante do Ministério Público, eu vou chamar, quebrando o protocolo, para compor a mesa, uma pessoa que faz parte da Defensoria Pública, porque acho que a Defensoria também tem que integrar essa mesa e, se quiser, também dar a sua, ter a sua voz em, em, nesse evento. E porque eu vi aqui na plateia, e acredito que vai aceitar o desafio, eu vou chamar o defensor público Rodrigo Azambuja para compor a mesa aqui. Bom, como eu vi que ele aceitou, para que eu não ficasse com aquela cara de tacho, né? eu imediatamente passo a palavra, agradeço a Emerge por esse convite para que eu presidisse essa mesa, e passo a palavra para a procuradora de justiça Flávia Ferre, pessoa a quem eu tenho uma grande estima, ela não vai se importar que eu diga isso, mas nós fomos colegas de promotoria, enquanto eu fui promotora, trabalhamos juntas no quarto tribunal do júri, e naquele tempo, porque nada nessa vida é por acaso, mas a vida roda, 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 e as pessoas ocupam os mesmos espaços, a juíza que era presidente do nosso tribunal de justiça, era do, do nosso tribunal do júri, era a desembargadora Maria Angélica Guerra Guedes. Então, é com muito carinho que eu passo a palavra para a doutora Flávia Ferrer. Eu peço desculpas aqui, porque eu já mandei aqui meus dados, disseram que estava aqui, mas não estou achando. Quem colocou aqui? Não, entreguei hoje o, o pendrive. Dei para uma pessoa que pegou o meu pendrive. É, de qualquer maneira, enquanto a gente resolve esse pequeno problema técnico, eu queria agradecer à Escola da Magistratura, na pessoa do desembargador André Andrade, por acolher essa ideia, que não é uma ideia minha, me colocaram como organizadora, mas não é uma ideia só minha. Na realidade, eu queria agradecer muito a juíza Vanessa Cavalieri, a doutora Luciana, do CAL da Infância da MP, que, junto com várias outras pessoas, os meus colegas que participam do movimento de combate à impunidade, que tiveram todos essa ideia de que a gente devia valorizar essa área da infância. Porque, como o desembargador falou, não adianta, não adianta a gente discutir é, o crime, ou discutir a segurança, ou discutir a questão penitenciária, discutir os problemas sociais, se a gente não colocar na linha de frente a questão do adolescente em conflito com a lei. A questão de toda a problemática social envolvendo a criança e aí depois o adolescente em conflito com a lei. A gente tem 
obviamente, e a gente tem que discutir toda uma questão social, uma questão de evasão escolar, e, e, e esse é um problema muito grave. O desembargador falou no primeiro vídeo que a gente viu que o grande problema ou a grande solução passa pela educação. Eu concordo com isso. Mas a gente tem que também enxergar a questão sob o viés da socioeducação. A gente tem que procurar segurar a criança na escola, o adolescente na escola, eu não tenho a menor dúvida, para que ele não entre no sistema socioeducativo. Na realidade, a gente tem que fazer todo o necessário para que o adolescente não entre no sistema socioeducativo. Mas, uma vez dentro do sistema socioeducativo, a gente tem que trabalhar com esse adolescente de forma efetiva. Não adianta, como a gente tem feito hoje, muito em razão da superlotação, que a gente faça um teatro, né? que a gente faça um fingimento, que a gente coloque o adolescente lá dentro por poucos meses, ou por alguns meses, ou por muitos meses, não importa, mas que não seja feito um trabalho real de socioeducação com esse adolescente. Porque o que acontece é que esse adolescente vai voltar para as ruas ele vai voltar para o seio da sociedade. E, se não for feito um trabalho, na realidade, a consequência disso é sempre muito ruim. Muito ruim para o adolescente, muito ruim para a família do adolescente e muito ruim para a sociedade também. Então, vamos lá. Agora, eu já consegui aqui. Não. Agora, como é que eu faço para grande de novo? Pronto. É, eu queria começar falando, e eu vou tentar ser mais ou menos rápida, até porque muita coisa já foi falada aqui, mas sobre a diferença entre superpopulação e superencarceramento. A Vanessa já falou um pouquinho sobre isso. É, é muito comum a gente ouvir hoje, tanto na, na área socioeducativa como na área do sistema prisional, se falar em superencarceramento. O que é o superencarceramento? Superencarceramento é uma noção que existe de que o sistema está inchado porque há pessoas dentro daquele sistema carcerário ou socioeducativo de internação de adolescentes em conflito com a lei que não deveria estar ali, que não deveria estar privado de liberdade. Há pouco tempo atrás, eu conversei com uma procuradora do Estado e ela me falou assim, ah, doutora Flávia, mas é, se interna demais, a doutora Vanessa falou nisso, tem adolescentes que estão cumprindo medida de internação por furto, ou que estão cumprindo medida de internação por porte de arma, que não deveriam estar ali. E aí eu expliquei para ela uma coisa que eu acho importante, que se faça a diferenciação entre a, a pena do maior de idade e a medida socioeducativa. O maior de idade, quando ele recebe uma pena, se ele é condenado em mais de um processo, existe a soma das penas. Então, ele foi condenado a um processo, em um processo por cinco anos, por exemplo, depois em outro por dois anos, e a gente tem essa soma. Na área socioeducativa do adolescente não existe soma. O que existe é o que se chama unificação de medidas. Então, se o adolescente ele teve a imposição de uma medida, por exemplo, por um homicídio, por um roubo, e ele cumpriu alguma medida, ou depois ele se evadiu e deixou de cumprir algumas outras medidas, e ele foi novamente apreendido pela prática de um outro ato infracional, no momento em que o juiz vai fixar a medida por esse novo ato infracional, o juiz leva em consideração o anterior. Leva em consideração que a medida anterior não foi cumprida. Por quê? Porque não existe soma. Porque, na realidade, esse cumprimento dessa medida pelo último ato infracional vai ser o cumprimento que deve levar esse adolescente à ressocialização. É uma, é uma medida que vai servir para levar esse adolescente a tentar essa socioeducação, a tentar essa reentrada na sociedade de forma lícita, levando em consideração todos os antecedentes dele. Então, muitas vezes, o adolescente que está ali cumprindo a medida de internação, que entrou pela última vez por furto, e a gente fala, bom, mas furto não é um crime violento, ele não deveria estar internado. Olha o que ele fez antes. Ele está internado não é por causa daquele furto que ele cometeu no último processo, ou na última apreensão dele. Ele está internado por causa dos fatos anteriores, 
Porque ele tem um roubo, tem dois roubos, tem três roubos, tem não sei quantas passagens anteriores. Porque na área da infância existe uma unificação. Porque o adolescente que é apreendido pela primeira vez num furto, com certeza, isso eu posso dizer tranquilamente, ele não é o adolescente que está em internação. Então, a gente tem hoje, sim, uma superpopulação enorme do sistema. A gente tem mais... Infelizmente, aqui no Rio, mais de 200% de superpopulação carcerária, eu vou mostrar os números, mais do que em qualquer outro estado da federação. Mas a gente não tem o superencarceramento. Bom, população do Rio, 17 milhões. Adolescentes apreendidos por ano, cerca de 10 mil. Por que, que eu falo isso? É, é, é variável, porque nem todos os adolescentes apreendidos são encaminhados, são mantidos na apreensão, porque a autoridade policial pode liberar esse adolescente na delegacia para o responsável legal, dependendo da gravidade do ato. E hoje cada vez mais se libera, porque se sabe da superpopulação. É, tempo médio de internação aqui no Rio atualmente, nove meses. Vagas para internação hoje, 873. Adolescentes internados, eu peguei os dados do Degas da semana passada, cerca de 1.800, unidades de internação, 8, relação de vagas por 100 mil habitantes, 5. A doutora, a doutora Vadessa falou isso, ela falou na cidade do Rio de Janeiro, mas no Estado a relação é a mesma. Então, a gente tem 5 vagas para 100 mil habitantes. A média nacional é de 8 vagas, 8,1 vagas para 100 mil habitantes. Percentual de superpopulação do Rio, 201%. Percentual nacional, 103%. Eu fiz um quadro comparativo dos dados do Rio, do estado do Rio, com os dados por estado. Eu coloquei aqui, uma, fiz uma comparação básica, é, é, a ordem está por ordem de população. Então, São Paulo, 44 milhões de habitantes, mais ou menos, 106 unidades de cumprimento de internação, 106. 8.708 vagas, tem internados 7.992 adolescentes, é, tempo médio de internação, oito meses, relação de vagas por 100 mil habitantes, 15. Percentual de lotação, 97%. Minas Gerais, 20 milhões de habitantes, 25 unidades, 1.280 vagas, 1.317 adolescentes, tempo médio de internação, seis meses e meio, relação de vagas por 100 mil habitantes, 0,4. Pesado, né? Lá é bem ruim. E percentual de lotação, 99%. Rio de Janeiro, que a gente acabou de falar, percentual de lotação, 201%. Vocês vão ver que não tem nenhum estado que esteja pior do que o Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul, 11 milhões de habitantes, 13 unidades, 759 vagas, 1.182 adolescentes, tempo médio 10 meses, 0,5%, percentual de lotação, 150%. Paraná, 19 unidades... É, percentual de lotação, 110%. Pernambuco, 16 unidades, percentual de lotação, 133%. Prestem atenção no número de unidades aqui no Rio. A gente tem a terceira maior população do país. Se a gente comparar com o número de unidades em outras, em outras unidades da federação, a gente vai ver a vergonha que a gente tem aqui. Pará, 8 milhões, 8 unidades, percentual de lotação, 90%. Maranhão, quase 7 milhões, 9 unidades, percentual de lotação, 101%. Goiás, 6, quase 7 milhões de habitantes, 7 unidades, percentual de lotação, 75%. E aí a gente vai, Espírito Santo, 13 unidades, Espírito Santo tem quase 4 milhões de habitantes, tem 13 unidades, a gente tem, quase, a gente tem 17 milhões de habitantes e 8 unidades. Percentual de lotação, 137%. Alagoas, com 3 milhões de habitantes, tem as mesmas oito unidades do Rio. Percentual de lotação, 80%. Distrito Federal, com 3 milhões de habitantes, tem oito unidades. Percentual de lotação, 100%. Mato Grosso do Sul, 13 unidades. Percentual de lotação, 86%. Esses dados são de setembro e outubro do ano passado. E aí a gente tem uma relação de vagas de internação é, por grupo de 100 mil habitantes, e a gente vê ali que o Rio de Janeiro é, tem uma, 
uma escassez enorme de vagas em comparação com os outros estados da federação em relação ao número de habitantes. É meio ruim, porque é um quadro que acabou ficando pequeno aí, mas os estados que estão em vermelho mostram aí que não tem vaga suficiente, que o índice de superlotação está além do número de vagas. A mesma coisa aqui, o índice de superlotação. Esse percentual aí, é, no gráfico, está 160%, mas os dados atuais, com o fechamento do ESE e, e o número de adolescentes hoje, a gente está já em 200%. E aí eu queria falar um pouquinho das características do Estado do Rio e do problema da centralização das vagas. Na realidade, a gente precisa construir mais vagas? Precisa. Mas a gente tem que estabelecer onde é que essas vagas vão ser construídas porque a gente tem aqui no Rio, e é um enorme problema, talvez tão grande quanto a superlotação, é o problema da centralização das vagas na cidade do Rio de Janeiro, na comarca do Rio de Janeiro. É, a, lei, a lei que trata da, do, do adolescente em conflito com a lei, as normas do SINASE todas, determinam que esse adolescente ele deve cumprir as medidas o mais perto possível da sua família, é óbvio, porque quando a gente quer reintegrar o adolescente à sociedade, quando a gente quer buscar o fortalecimento dos vínculos familiares, esse adolescente tem que estar perto da família. Esse adolescente, embora privado de liberdade, naquele momento ele tem que estar assistido pela família. E aí você pega o adolescente de Cabo Frio, você pega o adolescente de Nova Friburgo, você pega o adolescente de várias comarcas e coloca cumprindo medida aqui no Rio de Janeiro. E aí as famílias, muitas vezes, muitas vezes, não têm condição de vir dar assistência para esse adolescente. E o adolescente fica abandonado aqui no Rio de Janeiro, e longe da família, e longe do seu núcleo, e longe da sociedade. E como é que a gente vai querer, depois, fazer com que esse adolescente retorne bem para aquele núcleo? É muito difícil. E não é só isso. Eu chamo a atenção para uma outra questão que é uma questão grave que diz respeito à centralização, que é a seguinte, o que a gente é, considera muitas vezes um ato grave, passível de internação na comarca do Rio de Janeiro, muitas vezes não é a mesma, o mesmo ato grave comparado com uma comarca do interior. Muitas vezes... Falei o contrário. Muitas vezes, o que é considerado um ato grave, capaz de levar aquele adolescente, ou de se chegar a entender que esse adolescente merece ou que deve ser encaminhado a uma internação numa comarca de interior, nem sempre, se esse ato fosse cometido aqui no Rio, isso levaria a uma internação. Por quê? Porque, às vezes, a gravidade do ato em termos sociais tem que ser analisada de acordo com aquela comunidade. Então, muitas vezes, um crime de roubo, é, às vezes com uma faca, por exemplo, que aqui no Rio, muitas vezes, ele não é, 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 não é grave o suficiente, se é que a gente pode falar assim, para levar a uma internação, se isso for cometido numa comarca pequena de interior, muitas vezes tem uma gravidade muito maior para aquela comunidade. Muitas vezes, um tráfico, uma grande quantidade de crack ou com uma arma de fogo, ou, dependendo da situação, numa comarca de interior, as consequências daquele fato para aquela comunidade pequena são muito maiores do que esse mesmo fato praticado numa cidade grande, na comarca do Rio de Janeiro. Então, a gente tem esse adolescente que, muitas vezes, aqui não teria praticado um ato tão grave, mas naquela comarca de interior, a, a, a conduta dele é muito grave dentro daquela comunidade na qual ele vive, que é encaminhado para uma unidade de internação na capital e vai ter contatos com adolescentes é, que praticaram atos muito mais graves e vai estar afastado da família e em contato com esse adolescente. E a situação é muito perniciosa para esse adolescente do interior. Mas o que a gente tem é hoje é isso. Então, a gente tem é, o efetivo de, de cumprimento de internação nas unidades de gás na capital, 
862, na Baixada, que é Belfort Roxo, 277. No interior, que a gente tem duas unidades, Volta Redonda e Campos, 366. A quantidade de vagas que a gente tem, na capital, 544, Belfort Roxo, 143, Campos e Volta Redonda, 186. A gente tem cinco unidades na capital, uma em Belfort Roxo e duas no interior. Na realidade, a gente, aqui no Rio, a gente tem uma concentração na capital, o que vai totalmente contra todas as regras de socioeducação. A gente tem, na comarca da capital, toda a região metropolitana, região serrana e região dos lagos. Então, a gente tem uma população de quase 12 milhões de habitantes que é, é, recebe ou que cumpre a medida de internação na comarca da capital. Mas é, é, quase dois terços da população do Estado cumpre a medida de internação na comarca da capital. É, as comarca, em Belfort Roxo, a gente tem 3,8 milhões de habitantes, Baixada Fluminense, que cumpre em Belfort Roxo a internação. É, em Volta Redonda, é Centro-Sul, Médio Paraíba e Costa Verde, 25 municípios, população de 1,4 milhões, está horrível ali, né? 1,4 milhão de habitantes. E em Campos, são 22 municípios com população de 1 milhão de habitantes. Então, a disparidade é muito grande. A gente tem uma quantidade de população concentrada com a internação na comarca da capital, o que só traz consequências ruins, consequências sociais e consequências para o próprio adolescente. No Brasil, a gente tem uma descentralização. No Brasil, então, a gente tem... Isso é o um mapa do Brasil. A gente tem 200 unidades no interior e 131 na capital. Isso é no Brasil. No Rio, é o contrário. No Rio, a sistemática é contrária. A gente tem a concentração na capital. E aí, o tempo médio, em termos de Brasil, da, das medidas de internação, de seis meses a um ano, 54%, quase 55% dos estados, o tempo médio de internação é de seis meses a um ano, de um a dois anos, 22% dos estados, e mais de dois anos, 18%. Essa, é esse o mesmo quadro. E aí eu queria falar um pouquinho do, das regras, das normas que dizem respeito à internação do adolescente, e a gente, então, primeiro tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz a internação é a medida privativa de liberdade, que é sempre excepcional. E por que, que é sempre excepcional? Porque só se coloca o adolescente em internação quando nenhuma outra medida for suficiente ou adequada. É importante que se diga que quando a gente discute aqui hoje a medida de internação, isso não significa que essa seja a medida regra ou a medida padrão utilizada para o adolescente. Pelo contrário, a medida de internação é sempre a exceção. A medida de internação só é utilizada quando nenhuma das outras medidas for suficiente ou for adequada. Eu queria falar do 122 primeiro e depois voltar para o 121. O artigo 122 do Estatuto diz que a medida de internação só pode ser aplicada quando se tratar de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. E aí, a doutora Gabriela já falou, a doutora Vanessa já falou, na questão da central de vagas. O que é a central de vagas ou central de regulação de vagas? É uma central administrativa que, na realidade, vai estabelecer é, se há a possibilidade desse adolescente ao qual, a quem foi imposta uma medida de internação, pode ou não ser colocado na medida de internação, na medida em que existir ou não um lugar, uma vaga para que ele entre na medida de internação. É, a gente tem alguns estados em que já há regulamentação dessa central de vagas, é, basicamente Paraná e Goiás, já existe central de regulação de vagas em outros estados, mas em outros estados é só uma questão administrativa, o juiz determina a internação e o Estado vai estabelecer onde esse adolescente, o que é natural, né, os delegados vão estabelecer para onde esse adolescente vai ser encaminhado. No Paraná e em Goiás, existem provimentos que dizem que não havendo vagas, a central de vagas pode 
dizer que não vai haver o cumprimento da medida, que foi determinada judicialmente por uma sentença, e esse adolescente vai ficar numa medida sem privação de liberdade, esperando a vaga. Só que é importante que se diga que esses dois provimentos de Goiás e do Paraná, eles dizem, salvo se for um ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Nesses casos, ele vai ser encaminhado, sim, à internação, independente de haver ou não vagas. E aí a gente cai na discussão, que já se iniciou no primeiro painel, que é o tráfico é ou não um crime violento? Bom, é, essa é uma discussão que, juridicamente, ela existe. E, juridicamente, ela é uma discussão muito grande, porque o que se diz, o argumento jurídico é o seguinte, o tráfico não é um crime violento. Por que, que não é um crime violento? Qual é a explicação para essa afirmação? Porque, na hora que a gente olha a descrição do crime de tráfico, tem lá é, vender, transportar, importar, exportar substâncias entorpecentes, são vários verbos, ter em depósito. E aí eles te dizem, bom, mas esses verbos em si, essa conduta de vender não é uma conduta violenta. A conduta de ter em depósito não é em si uma conduta violenta, realmente. Em tese, não. Mas, quando a gente olha a sistemática e a estrutura do tráfico, especialmente no estado do Rio de Janeiro, é difícil que a gente tenha alguém que more no estado do Rio de Janeiro que possa afirmar que o tráfico não é violento, que o tráfico não envolve violência contra toda a sociedade, contra os próprios adolescentes envolvidos no tráfico de entorpecentes. Então, hoje, é, a consequência de uma central de vagas, dentro, juridicamente, dentro dessa discussão, ou dentro dessa é, constatação jurídica de que o tráfico não seria violento, é a de que todos os adolescentes que hoje estão cumprindo medida de internação em razão de ato infracional ligado ao tráfico de drogas, seja ele portando granada, seja ele portando fuzil, seja ele com troca de tiros com, com policiais, todos esses adolescentes imediatamente serão colocados em liberdade. E aí a questão é, primeiro, isso vai trazer alguma proteção, algum benefício para esses adolescentes? O que a gente tem verificado na prática é que, pelo contrário, na realidade, na medida em que se verifica que o tempo de duração do cumprimento de medida socioeducativa de internação é pequeno, cada vez mais se usa da mão de obra adolescente, porque isso é barato e isso traz uma economia para as é, organizações criminosas. Por quê? Porque se ele tem um adolescente como matador, e infelizmente aqui no Rio a maioria dos matadores do tráfico hoje é adolescente, se ele tem um adolescente como matador, se esse adolescente for apreendido, ele vai ficar sete, oito, nove meses, no máximo, privado de liberdade. Se fosse o maior de idade, receberia uma pena de 15, 16, 17 anos. Então, o tempo de afastamento dessa mão de obra da, da, da organização criminosa, quando se trata do adolescente, é curto. Isso faz traz muito mais benefício para a organização criminosa. Na medida em que a gente disser adolescente nenhum envolvido no tráfico, independente de reincidência, independente de armamento ou não, adolescente nenhum mais vai ser submetido à medida de internação, isso vai trazer alguma proteção para o adolescente? Pelo contrário. Na verdade, todos os postos que trouxerem qualquer é, risco real para o traficante, vão ser, eu não tenho dúvida, ocupados pelos adolescentes. Porque os traficantes ou os chefes das unidades da, ou das entidades criminosas vão saber que esse adolescente não pode ficar privado de liberdade. Então, vale a pena colocar cada vez mais adolescentes como mão de obra do tráfico. E a consequência aqui, no Rio, da Central de Vagas, vai ser essa. Bom, e aí a gente volta para o artigo 121, que diz que a medida não comporta prazo determinado. Então, o adolescente ele pode ficar internado por até três anos, 
prazo máximo de internação, mas a cada seis meses essa medida tem que ser reavaliada. E aí, o que, que se leva em consideração para reavaliar essa medida privativa de liberdade, essa medida de internação a cada seis meses? E aí a gente tem uma situação, no mínimo, curiosa. Vamos imaginar que hoje seja apreendi sejam apreendidos em flagrante dois adolescentes. Um deles cometeu três estupros seguidos de morte. Estuprou três mulheres e matou essas mulheres em seguida. O outro praticou um roubo com um emprego de arma de fogo. Não disparou a arma, ele utilizou a arma de fogo como ameaça. Esses dois adolescentes vão ser encaminhados, vão ser apreendidos, vão ser encaminhados lá para a oitiva, para a audiência de apresentação, e vão receber uma sentença final. Vamos imaginar que a sentença de ambos determine a medida de internação. E aí, em termos de bom senso, as pessoas vão dizer, bom, mas, obviamente, a sentença vai ser diferente de um e de outro, porque a gravidade dos atos cometidos por um e por outro, por outro é absolutamente diferente. Né? O bom senso diria isso. Bom, um matou três pessoas, estuprou e matou três pessoas. O outro praticou um roubo com utilização de uma arma, mas sem violência efetiva. Não. A sentença é exatamente a mesma, porque a lei diz... A sentença diz qual é a medida, mas não diz tempo de medida, não diz mais nada. Então, medida de internação. Então, esses dois adolescentes que praticaram atos absolutamente diferentes tiveram a imposição da mesma medida. E aí, seis meses depois, ou quatro ou cinco meses depois, esses dois adolescentes que foram apreendidos no mesmo dia vão ser encaminhados para uma audiência de reavaliação para que se examine se essa medida já pode ser progredida, se eles já podem sair da internação ou eles devem continuar na internação. E aí, o que, que a média do bom senso né, vai dizer? Bom, mas tudo bem, na hora da sentença não se fez uma diferenciação, mas agora, na hora da reavaliação, tem que se fazer, porque, obviamente, a gravidade do fato de um e de outro é diferente, o que significa que o cuidado que se deve ter, ou a atenção que se deve ter com esses dois adolescentes, deve ser diferenciada. Porque, obviamente, que um trabalho socioeducativo com um adolescente que matou, estuprou e matou três mulheres tem que ter um peso muito maior, muito diferente, em relação àquele que praticou o roubo. Mas o que, que a lei diz? A lei diz que... A gra... Isso é artigo de lei, artigo da lei do Sinase. A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave. O que, que significa isso? Que, na realidade, no momento da reavaliação, o juiz só pode levar em consideração, em última análise, o comportamento do adolescente durante esses meses que ele teve cumprindo a medida. Por quê? Porque a gravidade do ato não pode ser levada em consideração. Os antecedentes dele, vamos supor que um tenha dez passagens anteriores, o outro não tem nenhuma, o outro está em primeira passagem. Mas os antecedentes não podem ser utilizados como justificativa para não progressão. Então, a gente tem uma situação em que, em razão de um dispositivo de lei, adolescentes que têm ser submetidos a um cuidado absolutamente diferenciado, são tratados rigorosamente da mesma maneira. E os adolescentes sabem disso. Na realidade, o que, que acontece? O adolescente chega para o assistente social ou chega para o psicólogo e fala, não, os senhores ouviram aqui no começo, né? um adolescente falou, ah, eu quero ser paraquedista, eu quero não sei o quê. É o que eles dizem, não, eu quero estudar, eu quero entrar no jovem aprendiz... É óbvio que muitos querem, mas todos já sabem que tem que falar isso. Por quê? Porque ele mostrando que não quer mais praticar atos infracionais, mesmo que queira, isso vai fazer com que a avaliação dele não possa ser prejudicada. E ele vai sair muitas vezes antes do que deveria. E esse é um problema. E aí, na verdade, às vezes falar, ah, mas... O adolescente pode ficar até três anos. Por que, que não fica? Não fica porque ele se comporta bem 
lá dentro da unidade, dentro do cumprimento da medida, unidade que já está superlotada, que já não dá ou fornece ou possibilita a esse adolescente que ele tenha a socioeducação adequada e ele não fica o tempo suficiente. E o último artigo é um que diz que trata da, da unificação das medidas e que diz que é vedada a autoridade aplicar nova medida de internação por atos praticados anteriormente a adolescentes que já tenha concluído o cumprimento de uma medida dessa natureza. Os atos são absorvidos. O que, que é isso? Vamos imaginar que um adolescente, isso a gente vê muitas vezes na prática, um adolescente que é um matador do tráfico. O adolescente, então, tem a prática, ou já praticou, já cometeu três, quatro, cinco homicídios. Ele, então, é apreendido por um, uma, por um tráfico com arma de fogo. Mas não se sabe ainda que ele praticou aqueles homicídios anteriores. E aí ele é encaminhado, por conta de antecedentes, a uma internação e fica três meses internado. A gente tem isso na prática, acontece muitas vezes... A primeira internação por tráfico, embora já tenha antecedentes, mesmo sendo tráfico com arma, ele fica três, quatro, cinco meses internado e sai. E aí se verifica, então, depois, que era ele o autor daqueles cinco homicídios anteriores. O que, que significa? Ele não vai poder ser processado ou punido, não vai poder ser imposta nenhuma medida a ele por esses atos. Por quê? Porque ele cumpriu aqueles cinco meses de internação depois que ele já tinha praticado esses homicídios. Então, a interna... os atos anteriores são absorvidos por esses cinco meses de internação posteriores. Então, na realidade, quando eu falei antes que a medida de socioeducativa ela é unificada, que não há a soma, quando a gente tem atos gravíssimos praticados antes de uma medida de internação, esses atos simplesmente somem em razão do cumprimento de qualquer período de internação posterior. E a gente, então, tem essas situações que fazem com que, muitas vezes, a gente é, verifique na prática situações em que os adolescentes são desinternados ou são colocados em medida em meio aberto, mas ainda não estão preparados para a colocação de uma medida em meio aberto. A gente tem situações graves de reincidência, como foi dito, que por que, que tem a reincidência? Por vários motivos, mas muitas vezes porque não foi feito o trabalho socioeducativo socio -educativo adequado e o adolescente é colocado em liberdade antes do tempo necessário para a realização desse trabalho socioeducativo. É um problema grave. A gente tem que cobrar do Estado a construção dessas vagas. E, quando eu falo em construção de vagas, é importante que se diga. Eu não acho que se tem que internar. As vagas não são para que se interne mais. As vagas são para que se faça um trabalho decente com esses adolescentes que já estão dentro do sistema socioeducativo, que já estão dentro do sistema do Degase. Porque trabalhar com adolescentes com uma superlotação de 200%, com 1.800 adolescentes numa capacidade de 800 ou de menos de 900 vagas, não permite que o trabalho socioeducativo feito seja, no mínimo, razoável seja, no mínimo, adequado. Então, o que a gente está fazendo é enxugar gelo. O que a gente está fazendo é fingir que está dando a esses adolescentes uma chance de ressocialização. Porque, com a superlotação que a gente tem, a gente não está dando uma chance real a esses adolescentes. Há pesquisas internacionais que dizem que um trabalho socioeducativo sério é capaz de promover a ressocialização até um índice de 70%. 70% de ressocialização. Infelizmente, a gente aqui está longe até do mínimo de ressocialização. E por que está que longe? Muito por causa da superlotação. Então, eu aqui, é, é, como representante do Ministério Público, eu... Tenho que engolir quando eu ouço alguém falar, mas e o Ministério Público que não está fazendo o seu papel 
de propositura de ações e de ações de improbidade, e a gente também tem um ex-procurador-geral respondendo na justiça a processo criminal, tem, e re, realmente o Ministério Público tem que, muitas vezes, é, é, enxergar o seu telhado de vidro, e, efetivamente, eu acho que a ação de improbidade é um instrumento importantíssimo, que tem que ser utilizado, mas, é, não, infelizmente, em relação à construção de unidades, não tem adiantado a propositura de ação. Há várias ações propostas visando ao aumento de, do número de vagas. E, infelizmente, essas ações são muitas julgadas procedentes, mas o Estado simplesmente não cumpre. Então, o que a gente tem que fazer é que a gente tem que sensibilizar o Estado, ou tem que instigar, ou tem que forçar o Estado, e a razão desse seminário muito é essa, é mostrar para o Estado a gente precisa. E não é porque a gente quer internar mais, não é porque a gente quer punir mais os adolescentes, é porque a gente quer dar uma chance para os adolescentes. Porque punir, a gente está punindo. A gente tem 1.800 adolescentes numa capacidade de 870. A gente hoje está punindo. A gente não quer punir, a gente quer ressocializar. A gente quer dar a esses adolescentes uma chance. E a gente só consegue dar a esses adolescentes uma chance dando a eles uma condição mínima no cumprimento da medida socioeducativa. Então, a gente tem que mostrar para o Estado que o Estado precisa, sim, também assumir o seu papel, assumir a sua responsabilidade, para que a gente possa permitir que esses adolescentes tenham uma chance de ressocialização. Obrigada. Agradeço a fala da doutora Flávia Ferre. E, sem mais delongas, então, passo a palavra para a doutora Margarida Prado, advogada e representante do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente aqui no Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos, acho que ainda é dia. É, é, queria muito agradecer à doutora Flávia Ferrer pela, pelo convite. É, desde logo, parabenizar pela escolha do tema, pois eu acredito que a questão da verdade dentro dos mecanismos judiciais, ou seja, exatamente trazer a essa casa a relação entre saber e dominação, é, de fato, o tema da atualidade. Todo pensamento da atualidade discorre sobre a, exatamente a proximidade da relação de conhecimento, de saber com o poder. Queria muito agradecer ao doutor Luciano Bandeira, é, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a qual eu represento, porque é um presidente extremamente sensível à questão socioeducativa e, tão logo assumiu o novo mandato, o mandato atual, ele criou uma comissão é, de direito socioeducativo, exatamente por reconhecer a pertinência do tema. Agradecer muito a presença da doutora Janaína Pagan, promotora a quem nós temos uma admiração é, enorme, Agradecer pela, pela realização do elaboração do regimento interno das unidades do Degase que participaram, a, as equipes que eu reconheço aqui, a, diversas equipes do Degase que se encontram presentes. A primeira consideração que eu gostaria de fazer, na verdade, são quatro rápidas considerações, dizem respeito a contribuições metodológicas, ou seja, eu gostaria de trazer a essa casa, porque acredito que de dados nós tivemos uma grande é, exposição e de e repetições, inclusive, de alguns. Então, eu gostaria de chamar a atenção para alguma questão do ponto de vista da abordagem do problema. 
Começo citando é, o positivismo jurídico, a visão é, da abordagem do positivismo ético de Norberto Bobbio. Por que eu estou fazendo isso? Porque o Norberto Bobbio, nessa obra, visão moderada do positivismo jurídico, ele faz uma distinção que eu acho muito importante trazer para essa casa, que é a distinção entre juízos de fato e juízos de valor. Diz Bobbio, juízos de fato visam informar, descrever a realidade. E, portanto, eles podem ser verdadeiros ou falsos. Se eu disser essa porta está aberta, esse é um juízo falso, porque a porta está fechada e esse meu juízo não corresponde à verdade dos fatos. Os juízos de fato criam teorias. Muito bem. E o que fazem os juízos de valor? Os juízos de valor não são uma descrição de realidade. Os juízos de valor são uma tomada de posição frente à realidade. E, portanto, só podem ser de duas formas. Ou eles são conservadores, ou eles são progressistas. Ou você assume uma posição valorativa, axiológica, frente a uma realidade, é, querendo a manutenção do status quo, ou você quer modificar esse status quo? Muito bem, diz o Bóbio, juízos de valor constroem ideologias. A segunda consideração que eu gostaria de fazer... Bom, eu me perdi é, do exemplo sobre os juízos de valor. Ah, uma frase, por exemplo, a sociedade é vítima, refém da violência juvenil, senhores, isso não é um, uma um juízo de fato, isso é um juiz de, juízo de valor, isso é uma tomada de posição ideológica frente a uma realidade. Muito bem. Segunda consideração que eu gostaria de fazer, de trazer, é a respeito é, de dados. Nós aqui hoje tivemos uma grande quantidade de dados é, que são, evidentemente, quem é da área né, da, da epistemologia sabe que formas de investigação de dados, é, inferências indutivas que partem da repetição é, e, portanto, de uma experiência que se recorta sobre a realidade e pretende uma repetição de algum dado e a inferência, então, de um saber, nós sabemos que esse tipo de status de observação é altamente é, falacioso. Eu costumo dizer, em sala de aula, essa aluna veio com a blusa verde segunda-feira, ela veio com a blusa verde terça, ela veio com a blusa verde quarta, então, ela virá com a blusa verde quinta. Não, ela não vem com a blusa verde quinta, e esse tipo de inferência, de um recorte sobre a, uma determinada observação de experiências, segundo Ana Arendt é, e Foucault, isso demonstra muito pouco sobre a realidade, isso, no máximo, nos revela a perspectiva que se encontra o observador. Significa, quando você estabelece um recorte de realidade e você cria uma, uma observação sobre uma repetição e você infere sobre isso um saber, o que você está, de fato, revelando é o que pretende e qual é a, o, a, o tipo de argumento que pretende o observador. Ou seja, a escolha das perguntas por, com certeza, determinam as respostas, porque a pergunta que você faz à realidade é uma escolha de critérios sobre os quais você pretende é, obter respostas. Então, nós estamos, evidentemente, revelando a quem é, submete à realidade as suas próprios critérios de observação. Muito bem, eu gostaria de perguntar, por exemplo, por que não é trazido a essa casa o número dos valores e a quem foram desviados, a quantidade de recursos que deveriam estar sendo é, destinadas à prevenção da violência ou os direitos desses adolescentes. 
Uma outra critério, que se fosse eu a levantar os dados, eu gostaria de trazer essa casa e não trouxe, mas me pergunto, é por que não se trouxe aqui a quantidade de jovens que têm problemas mentais e que estão cometendo tentativas de suicídio e que estão sendo punidos por atos das quais eles sequer têm condição de responder é, é, pela responsabilidade e consciência dos atos que praticam. Ah, muito bem. Outra coisa que eu gostaria de trazer, como ainda questão metodológica, seria essa questão do perfil do infrator. Né? Dizem muitos autores da atualidade, eu estou falando de Agamben, estou falando de Anna Arendt, de Foucault e de muitos outros, que, quando você se fixa no efeito... E, quando você tem a preocupação de trazer um discurso sobre algo que é efeito, você tira o foco das causas e toda a sua energia vai em direção à fixação de algo que, evidentemente, é efeito. Então, você pretende, com isso, no entendimento da filosofia ou do pensamento da atualidade, assumir uma posição de confirmação do status quo, porque você não direciona a sua energia exatamente sobre a mudança e sobre as causas, porque você reafirma, reafirma, reafirma o efeito. Muito bem, o que isso conduz? A questão da responsabilidade, porque essa casa, evidentemente, é uma casa de poder, né? é uma casa com uma concentração muito grande de pessoas que têm poder de decisão e de influência sobre quem tem poder de decisão. Então, me causa muito espanto que nós tenhamos tantos dados que nos revelam e repetem sobre efeitos e não sobre causas. É, diz Ana Arendt, tomar o efeito como causa é uma característica dos estados totalitários, ou seja, o pensamento da atualidade identifica que essa metodologia de trabalho é uma metodologia que é repetitiva é, dentro de alguns é, é, segmentos que identificamos hoje, é, não é por acaso. A quarta e última consideração metodológica que eu gostaria de trazer é a seguinte, na microfísica do poder, nós temos uma questão muito relevante o que faz com que um poder se mantenha como poder? Essa pergunta é forte. E a resposta de Foucault é a seguinte, o poder ele não é só força que diz não, o poder produz um discurso que justifique esse poder, saber, saber, poder. Ou seja, a manutenção de uma raça, uma classe, uma perspectiva no poder, ela não basta o exercício do poder de dar limites e dizer não e de punir. Ela tem que fabricar um conhecimento que justifique a sua própria manutenção no poder. Então, é, pelo discurso, nós agimos, porque o discurso é uma forma de aparecer na política. Né? Então, é, diz Arendt, é, a história é feita por homens, assim como a natureza é feita por Deus. Então, nós somos grandes contadores de história. Nós contamos, nós narramos histórias. E as narrativas que nós temos hoje em dia são inacreditáveis. Existem narrativas sobre a terra não ser redonda, sobre o nazismo ser de esquerda, sobre não ter havido golpe. Nós temos... É... Nós temos narrativas de querer reescrever livros de história para recontar aquilo que a narrativa do momento de quem detém o poder pretende que seja instaurado como verdade. Então, discursos 
são sempre discursos de perspectiva. E eu não tenho o menor problema de dizer em que lado, em que perspectiva, sobre qual ótica. Eu me encontro, senhores, eu sou do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, não tem problema de identidade. A minha identidade é, 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 é clara, eu estou a favor dos, dos direitos. Então, é, dentro daquilo que hoje nós chamamos de um racismo de Estado, o que significa isso? A servidão de uma raça por outra, onde se constrói discursos de nós e eles, porque quem são eles? Nós sabemos quem são eles, né, senhores? É só entrar no Dão Bosco, né, em qualquer unidade, que nós sabemos exatamente quem são, qual é o segmento da sociedade que se encontra lá. Né? A outra ideia que eu, que eu esqueci de levantar, por que, que não é trazido na, nesses discursos narrativas o número assustador de homicídios contra os jovens no Estado do Rio de Janeiro e dos desaparecimentos forçados, configurando esse segmento no segmento que maior é merecedor de proteção e de exercício dos direitos, de cobrança de que os direitos sejam realmente garantidos, porque é o segmento mais, mais violentado pela do, 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 situação do Estado do Rio de Janeiro e, de outra, e do Brasil e de outras instâncias do mundo. Muito bem, concluindo... Eu gostaria de citar o quem eu considero um mestre nessa casa, que é o desembargador Verani. O doutor Verani tem uma obra chamada Assassinatos em Nome da Lei. Eu destaco uma frase do doutor Verani, que, para mim, é muito importante. Ele diz, o aparelho repressivo policial e o aparelho ideológico jurídico integram-se harmoniosamente. Harmoniosamente. Então, é, não, não explico. A frase é, fala por si mesma. E, voltando ainda à microfísica do poder, privar alguém de liberdade é a manifestação da forma mais delirante onde o poder se manifesta da forma mais pura. Não há manifestação de poder, bom, talvez os homicídios. É, então, senhores, concluindo, temos responsabilidade pelo estado de ilegalidade permanente, ou seja, o estado de exceção produzido, porque eu chamo a atenção do Agamben como o conceito de produzido, porque não é um estado de exceção é, decidido, Há um fato que se dá e o Estado precisa decidir sobre como lidar com aquela situação. Não, eu digo o Estado de exceção produzido. Há uma, há uma escolha, há uma, uma definição de estratégia, há uma intencionalidade. É um Estado de, de é, exceção é, produzido que nominamos socioeducação, que hoje, no pensamento da atualidade, é, é qualificado como campus, Campos é o paradigma da atualidade, significa esses espaços onde a lei não se aplica, vivemos permanentemente na ilegalidade e naturalizamos isso. E a, a observação sobre a mudança e sobre as causas dessa ilegalidade é, não, não, não chega a ser um, um assunto relevante. Então... Concluindo, realmente, nessa estrutura binária da sociedade, quando a verdade se apresenta como mais de força, entre aspas, a verdade, entre aspas, e mais de força, entre aspas, não iremos legitimar a construção de nenhum saber tendente a justificar nenhuma forma de punir ainda mais e maior, ou mais cedo, ou por mais tempo, em nome da defesa da sociedade. A sociedade, para nós, sociedade civil, a qual eu represento, 
ela não é uma vítima, ela não está refém da violência cometida por esses jovens. Esses jovens não são o outro, esses jovens não são eles, esses jovens são nossos, eles nos pertencem, nós somos a mesma sociedade e nós não iremos concordar com nenhum discurso que agrave um estado de ilegalidade da qual nós já nos encontramos. Muito bem. Naquilo que o pensamento hoje, chamado de arqueologia ou ontologia crítica de nós mesmos, pretende trazer para o mundo esse, hoje esse pensamento, significa a seguinte coisa, é pegar aquilo que se apresenta como verdade, os gráficos, as falas, o saber, né? É, pegar aquilo que se apresenta como verdade e separar aquilo que é necessário daquilo que é contingente. Senhores, contingente significa escolhas. Contingente significa é, juízo de valor, posição assumida frente a alguma coisa. A coisa está como está porque nós fizemos ela estar desta maneira. É, a situação se encontra desta forma, no, na forma de colapso, porque nós somos responsáveis por isso. E eu gostaria realmente de falar, já que foi tanto dito da Central de Vagas aqui, por algumas falas e narrativas, gostaria de salientar que a Central de Vagas é uma deliberação do Conselho Estadual da Defesa da Criança e do Adolescente, que tem atribuição por lei de projetar né, a política pública do Estado, por isso tem um plano decenal, por isso tem uma deliberação do SEDCA, e a Central de Vagas ela foi construída durante alguns anos de, é, de discussão de diversos segmentos e nos causa profundo espanto que ela se encontre há dois anos e meio dentro de discussões de pro, é, processos judiciais, de divisão de competência, de, de, de etapas processuais, e que, recentemente, foi pedido ainda ao, à Câmara responsável a suspensão do prazo por mais seis meses. Isso, para nós, é aquilo que, no começo da minha fala, significa que você tem duas Posições. Não estamos falando de ciência, não estamos falando de juízos de fato, de verdadeiro ou falso. Estamos falando de juízos de valor, de escolhas, de tomada de posição frente à realidade, de ideologias. E, portanto, entendo que essa tomada de posição que faz uma deliberação do SEDCA permanecer dois anos e meio dentro de um processo sem decisão, aonde se pretende ainda suspender mais ainda esse prazo, para nós entendemos ser um desserviço que se presta ao Estado do Rio de Janeiro. É, gostaríamos ainda de pedir é, que, no mérito, é, os promotores responsáveis por esse, por esse tempo de espera do sistema socioeducativo para o desfecho disso que entendemos ser uma medida de razoabilidade mínima sobre o sistema, é, peçam a extinção desse processo. Obrigada. Agradeço as palavras da doutora Margarida Parado de Mendonça. E, tendo em vista o adiantado da hora, eu passo a palavra pelo tempo menor possível. Desculpa. Defensor público tem Paulo. prazo em dobro, hein, doutora Lúcia? O doutor Rodrigo Azambuja. É, boa tarde a todas e todos. É, cumprimento a mesa na pessoa da doutora Lúcia Glios. Muito obrigado por ter feito esse convite a mim. É, quando vamos falar de verdades e falácias, é sempre importante que haja 
pessoas com ideias diferentes, porque a verdade só se extrai de um debate dialético e democrático. Então, obrigado por ter feito esse convite. Vou tentar ser muito breve. É, inicialmente, como se foi falar de dados e central de vagas, vou tentar me ater a esses dois temas. Parabenizo a doutora Vanessa pela colheita dos dados. É, realmente, como a delegada Natasha mencionou, um juiz sair da sua cadeira do espaço de julgar e colher, fazer pesquisas, é, é bastante salutar e importante. O juiz da infância costuma sair da cadeira e do seu lugar e, e tentar melhorar a política pública em geral para de crianças e adolescentes. É, normalmente são todos apaixonados. Então, parabéns, Vanessa. E só faço algumas críticas, como sempre, é, não a todo o, o que foi colhido, mas reflexões. É, e já também colhendo um pouco do que falou a doutora Flávia, é, nós falamos que há uma concentração de unidades no Rio de Janeiro, né? e a pesquisa se restringiu à cidade do Rio de Janeiro e não ao todo o Estado. E a política socioeducativa ela deve levar em consideração o Estado do Rio de Janeiro, afinal de contas, a medida de internação e de semiliberdade vai ser gerida pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, o estudo, é, apesar de salutar, é um pouco incompleto por levar em consideração apenas os dados da capital. E isso pode é, gerar algum problema nas soluções propostas nas, ou nas interpretações das que, daqueles dados que a gente colheu. É, então, também fica essa crítica. Fica essa crítica também pela colheita somente dos adolescentes que foram é, apreendidos e processados. Né? A gente sabe que existem cifras ocultas, né? aqueles atos que são praticados e não são nem chegados às, às agências oficiais de controle, delegacia, Ministério Público. E, quando você toma por base apenas aquele que foi processado e julgado, a gente pode correr o risco de chegar às conclusões de que César Lombroso chegou quando propôs o estudo da criminologia, que é identificar só como criminoso o agente que estava preso e aí fazer um perfil é, biológico dele e acabava encontrando aqueles cidadãos italianos do Sul que eram aqueles mais selecionados pelas agências de controle. Claro que os dados são absolutamente importantes, é, a pesquisa é sempre importante, mas a gente tem que ter esse cuidado é, ao analisar os dados e a propor as soluções. É, e aí já extrai uma fala sua que diz que contra dados não há argumentos. Eu queria falar outra aqui, né? a regra é clara. E tem uma regra, e o ECA vive essa crise de implementação e de interpretação, né? infelizmente. Isso já diz o professor Emílio Argentino. E aí tem uma regra que é clara, e aí eu vou entrar já na central de vagas. São direitos do adolescente submetido ao cumprimento de medidas socioeducativas sem prejuízo de outros previstos em lei. Inciso segundo, ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação de liberdade, exceto nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, quando o adolescente deverá ser internado em unidade mais próxima de seu local de residência. E é a partir dessa regra, e de muita disputa judicial nos processos, que nós, defensores públicos, que somos a maioria das pessoas que fazem a defesa do adolescente em conflito com a lei, é a partir dessa regra é que veio a, a, a questão da central de vagas. Né? Existe uma regra posta que todos os operadores do direito devem cumprir. E essa regra é clara, não admite interpretações muito extravagantes, é, apesar dela ser solenemente cumprida, descumprida. É, claro que, se entender -se que essa regra é inválida, a partir de uma declaração de inconstitucionalidade, a gente vai ter outro panorama e outra discussão. Mas essa regra não foi declarada inconstitucional, ninguém propôs ação direta de inconstitucionalidade contra essa regra, e ela está valendo. Então, como implementar esse direito adolescente de ser incluído em programa de meio aberto quando não existir vagas de internação? É a partir da criação da Central de Regulação de Vagas, que permitirá, de, a partir de critérios objetivos, e a partir da fiscalização de todos os órgãos do sistema de justiça, tanto o Ministério Público, como a Defensoria Pública, como o Poder Judiciário, da sua escorreita aplicação. Né? Apesar de ser uma central administrativa, como foi falado pela doutora Flávia, é, existe esse controle e todos os órgãos do sistema irão é, é, verificar se essa regra tem sido cumprida ou se, de fato, os adolescentes têm sido colocados em liberdade assistida, que é uma medida socioeducativa também. 
É, então, vamos falar... Na, e aí são, é o meu ponto de vista a respeito de verdades e falácias, e convido aos senhores ao, ao debate. Quais falácias sobre a central de vagas? Primeiro, é, assentar a premissa legal de onde ela é criada. Não foi criação nossa, é criação do legislador. Concordemos ou não com a regra, é uma regra posta e que deve ser cumprida. Se não... E aí o debate precisa ser bastante honesto a respeito disso. Se a gente não quer cumprir essa regra, vamos buscar a declaração de constitucionalidade, vamos buscar no Congresso a, a alteração da lei do Sinase. É, isso ainda não foi realizado, então vamos implementar a regra. É dever dos operadores do direito implementar essa regra. E a partir daí, então, que foi criada a central, como eu já afirmei. Então, essa primeira falácia de que os adolescentes serão imediatamente liberados. Existem outras medidas socioeducativas como a de liberdade assistida, como a de prestação de serviço à comunidade, e, portanto, não haverá, como se propaga, um completo desatendimento ao adolescente. É, a medida de internação foi aplicada, o juiz entendeu que era a medida mais adequada, só que os recursos são escassos, não tem vaga. Todos nós já reconhecemos aqui que a superlotação é um fenômeno concreto e perene, que, com superlotação, não se consegue fazer um trabalho socioeducativo efetivo. Qual foi a opção do legislador? Vamos, então, fazer um trabalho socioeducativo em meio aberto para esses atos menos graves. É, então, é uma falácia que o adolescente vai ser imediatamente liberado. Ele vai ser incluído em medida socioeducativa e vai ter o atendimento socioeducativo. O que nós podemos questionar é, as medidas em meio aberto são efetivas? Vão me dizer, não são. Venham, vamos todos, então, buscar a efetivação da liberdade assistida. A doutora Vanessa bem falou do projeto Passo a Passo, que era bastante salutar e que, de fato, não vem sendo implementado. Essa luta, a Defensoria Pública vai estar junto dos senhores, porque é uma luta que cumpre a lei. É, então, primeira falácia, a meu ver, é que não há desassistência aos adolescentes, eles vão ser incluídos em medida de liberdade assistida. Outra, outra falácia é... Tráfico é um crime violento. Aí nós precisamos ver o que é acusação criminal ou socioeducativa. Transportar, dar, vender, não é um crime violento. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro já perdeu essa tese que é sumulada no STJ. Sempre se tentou internar por tráfico em primeira passagem ao argumento da sua hediondez e da correspondência com o inciso 1 do artigo 122. Mesmo com esses argumentos de que há violência no entorno do tráfico, todos esses argumentos já foram rejeitados pelo STJ e há entendimento sumulado. Insiste-se na mesma tese. Assim, é, é, eu não consigo entender o porquê. Aí a gente querendo fazer o nosso pessoal se sobrepor ao que já disseram as Cortes Superiores e não reconhecer que o sistema de justiça tem uma hora que acabaram os recursos e a gente tem que cumprir a decisão do STJ. Essas decisões são antiquíssimas e nunca se mudou, mesmo com mudança de composição e etc. Sempre se diz que o tráfico não é crime violento, até por conta da tipificação, e ele vai ser inserido em meio aberto. Tanto assim que o STJ concede ordens em alguns habeas corpus que a gente consegue impetrar para colocar eles em medida de meio aberto, aplicando esse artigo que eu acabei de ler. É, outra falácia dizer que troca de tiros, quando o adolescente troca tiros, ele também vai ser colocado em meio aberto. Falácia. Se ele trocou tiro, ele cometeu crime, de re... crime barra ato infracional análogo ao delito de resistência ou tentativa de homicídio, dependendo do dolo, que é opor-se mediante força ou grave ameaça à execução de ato legal. Então, esse caso, ele não vai ser colocado em meio aberto. É... Então, falácia do tráfico, a última. É, vagas não são para que se internem mais. Outra falácia. Por quê? Porque, em todas as vezes que se criou mais vagas, como no sistema de adultos, a, uma, o, a superlotação continua. É um movimento crônico de repetição. É, outra falácia que se disse aqui, que o adolescente que praticou um crime de roubo com a mão armada, com um fuzil, não vai cumprir medidas de internação. Absolutamente falácia. E, sobretudo, no... não, não foi, não foi vossa excelência, foi a doutora Vanessa. Falou, falou, falou. Disse sim. Bom, eu ouvi isso. A plateia pode confirmar. Não, é, eu estava ali na frente, doutora Vanessa, e, graças a Deus, a minha audição ainda é boa. Mas, tudo bem, se a senhora não disse, se alguém disse que os crimes de roubo com fuzil e etc. vão ser colocados em meio aberto, se não houver é, vaga com a central que ele teria que esperar na lista, isso é absolutamente inverdade. 
no acordo que se criou a central de vagas, previu-se, em contrariedade ao texto expresso da lei, mas fazendo uma concessão, depois de muitas discussões com o Degase, com o Ministério Público, que até seria tolerada uma superlotação de 37%. Então, é, a, a gente consegue tolerar... A gente vai chegar, calma, a gente vai chegar lá. É, que haveria até 37% de, de, de superlotação. Então, assim, e mais, é, nós temos um, uma concentração das unidades aqui na capital. Os juízes que reavaliam medidas socioeducativas, que só são quatro no Rio de Janeiro, conseguem é, verificar, se chega um pedido de um ato muito grave, reavaliar um adolescente que já provavelmente está em condições de cumprir a medida sem liberdade. Cada juiz, a doutora Lúcia, deve ter pelo menos 500, 600 processos de internação para reavaliar, o de volta redonda, 200, o de campos, 200. Então, assim, esses casos não vão acontecer, porque, primeiro, é um ato praticado com violência e grave ameaça, então ele não está incluído na regra do 49.2, não vai nem haver pedido da Defensoria Pública, porque a gente não vai fazer esse pedido contrário a expresso texto legal. E... Essa hipótese, então, é, na minha visão, uma falácia. É, por fim, e aí falou-se do artigo 42, parágrafo 2º, dizendo, olha que absurdo, o adolescente que praticou um homicídio e não foi julgado, depois ele é reconhecido, mas ele já teve a reavaliação da medida socioeducativa. E aí, é, doutora Flávia, e aí é um debate jurídico bastante interessante, mas a gente tem que lembrar que o direito penal juvenil, já vou terminar, prometo, que o direito penal juvenil ele tem por escopo não apenas a defesa social e a defesa dos bens jurídicos da sociedade. É né? muito, muito diferente do direito dos adultos. O papel do direito penal juvenil é protetivo e educativo, é ensinar o adolescente a ser um ator social. Se ele já comprovou, a partir dos relatórios e das decisões de reavaliação, de que ele se tornou um ator social, aqueles danos aos bens jurídicos que ele praticou, ainda que muito graves vão ficar realmente para trás. E a sociedade tem que conviver com isso. E é por isso que a lei é, foi editada dessa forma. E é natural e normal que isso aconteça. O direito penal juvenil, repito, não tem por escopo exclusivamente defender bens jurídicos. Tem por escopo, sim, ensinar esse adolescente a ser um novo ator social. E essa é uma naturalidade que, por termos adolescentes na sociedade, a gente deve conviver. Isso não é restrito a... Não vou dizer que a norma é restrita ao direito brasileiro, mas essa questão do, do direito penal juvenil se destinar a que o adolescente se torne um ator social é internacional, porque ela vem a partir da Convenção de, sobre o Direito da Criança e do Adolescente da ONU, que é a convenção que tem maior índice de ratificação no planeta. Obrigado. É, eu gostaria muito de ter a coragem de encerrar esse painel sem fazer nenhuma observação. E, sinceramente, quando eu sentei aqui, eu me prontifiquei a não fazer nenhuma observação acerca do que seria debatido nessa mesa. Mas eu fui convidada com tanta simpatia pela doutora Flávia Ferre para presidir a mesa, e depois recebi um telefonema tão incisivo do desembargador André Andrade para que eu presidisse a, presidisse a mesa, e eu disse a ele que eu não deveria estar aqui. E eu efetivamente fui, embora eu reconheça o grande carinho que a doutora Flávia Ferrer tem por, tem por mim, eu reconheço que eu fui de maneira bastante delicada, e se não foi essa, é óbvio que não foi essa a intenção, não houve dolo e fim específico de agir, desde já eu me defendo para todos, eu me senti bastante atingida por algumas considerações que foram efetuadas nesta mesa, é, em razão da minha presença sentada aqui. Então, eu não posso encerrar a fala sem, tra sem trazer algumas considerações. E a primeira consideração que eu faço é que eu não sou uma juíza com vontade de virar legislador, porque eu já fui promotora, antes eu tinha o sonho de ser professora, e, quando eu quis virar juiz, eu virei, e, se um dia eu quiser ser legislador, eu vou, como muitos, concorrer a uma vaga e tentar o poder legislativo, ou, se eu quiser executar, eu vou tentar o poder executivo. Mas eu sei que a minha cadeira é uma cadeira de juiz, e o juiz é aquele que interpreta a lei. 
Interpreta a lei por um lado ou por outro lado, mas justificando a sua razão de ser. E eu sei que muitas das minhas decisões são revistas pelo segundo grau e são modificadas em segundo grau, e é só porque eu sei que elas são passíveis de revisão e de modificação pelo segundo grau que eu tenho coragem de ser juíza, porque a última palavra não é minha. Quem quiser pode recorrer das minhas decisões e elas serão modificadas pela Casa de Justiça, porque eu confio na casa em que eu atuo. Porque, no dia que eu não confiar nessa casa, eu vou pedir exoneração, como muitos juízes já pediram a exoneração de seus cargos. Então, eu confio na casa em que eu ocupo. E o tema da central de vagas é um tema hoje judicializado. Com, sincera, com sinceridade, ele não deveria ter sido posto nessa mesa. E eu acho que a grande maioria das pessoas não leu o acordo que foi feito. A doutora Vanessa, pelo menos, teve a humildade de dizer que falava sobre a central de vagas como leiga. Ela disse isso. Quem quiser pode assistir o vídeo. Mas a doutora Flávia Ferrer, é, creio eu, que ela leu o acordo. E quero dizer para todos... Essa é uma questão que já, foi, já está posta no tribunal, isso já vai ser decidido por uma outra instância, na qual a doutora Flávia Ferra atua e pode conversar com os desembargadores, e eu não, jamais vou conversar com algum desembargador, porque sei da minha posição e digo, confio no que for decidido a favor ou contra. Mas a central de vagas do Estado do Rio de Janeiro, que foi fruto de um acordo, ela não deixou a decisão na mão do Degase não deixou a decisão na mão do Executivo. Eu jamais homologaria um acordo em que o Degase, que é este órgão que a gente sabe, infelizmente, desestruturado hoje, tivesse que dar a palavra final. Então, como é a central de vagas nesse acordo homologado? É assim. O juiz do conhecimento, porque analisou a prova, porque ouviu a vítima, porque conhece o adolescente, vai decidir qual é a medida. E o Degase vai obedecer e vai internar o adolescente se a medida for de internação. Mas o Degase vai informar ao juiz da execução, doutor, não tem vaga. Não tem vaga para esse adolescente. Eu, o juiz da execução, ouvidas as partes, dada a palavra ao Ministério Público, doutor, não tem vaga, olha o caso. É caso de ficar internado ou é possível, nesse caso, uma outra medida? Porque esse promotor que atua lá na execução, ele pode dizer assim, espera, ele vai ficar assim, porque, sabe o fulano? O fulano está com quase um ano. Vamos tirar o fulano que está lá cumprindo uma medida socioeducativa de internação, que não é socialização, se vocês viram? que não acontece nada lá dentro, ele só está esperando, esperando o tempo passar para um dia ele sair... Então, vamos tirar ele com 15 dias antes, um, me um mês antes, para botar esse outro que é mais grave. Afinal, se ele está lá dentro no ócio e não está acontecendo nada, será que a gente não deve tirar esse para botar esse outro que é mais emergente? Então, ele não vai voltar para casa até o juiz da execução, ouvidas as partes, ouvido o Ministério Público, ouvido a Defensoria, decidir. E decisão judicial, já disse no começo, está sempre sujeito a recurso. O que significa que se o juiz decidir tira o adolescente, está lá o fiscal da lei que o Ministério Público é, instituição que eu já integrei e sei que funciona assim, cujos membros são muito combativos na defesa dos adolescentes, vão recorrer da decisão e, Vossa Excelência sabe, como todos sabem, mais uma decisão que vai ser modificada em segundo grau. Porque se o sistema de justiça funciona assim, assim ele funcionará na central de vagas. Então não acontecerá do adolescente, o juiz do conhecimento internou e o Degas vai dizer, não tem vaga, e o juiz vai ficar na mesa com o adolescente dizendo, volta para casa, isso não vai acontecer. Agora, por que essa gestão da vaga? Primeiro, porque está na lei do Sinase. E se a lei do Sinase é uma falácia, é uma mentira, é uma lei ruim, então vamos todos combater a lei do Sinase e fazer com que ela seja modificada. Efetivamente, é uma lei de 2012, cuja grande maioria dos juízes não conhece e não aplica. Porque até 2012, o que se aplicava para o criança e o adolescente que praticava ato infracional era, por analogia, a lei de execução penal. Então, muita gente estudou aqui na faculdade, como eu, e acostumou o tempo de somar a pena. Eu não quero dizer que vossa excelência é antiga. 
eu tenho a mesma idade, se é que eu não sou mais velha. Mas nós estudamos num tempo que, para nós, era óbvio, a gente aprendeu assim. Como? Contar o tempo. Roubou, matou, soma o tempo, vai ficar bastante tempo lá dentro. A metodologia do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Adolescente e da Lei de Sinase não é esta. E é por isso que porque nós não estudamos naquele tempo, precisamos rever nossos conhecimentos, que algumas outras artigos de, da Lei de Sinase são vistos como, nossa, como é que pode? Então, ele cumpriu uma internação e saiu, e depois a gente descobre que ele matou cinco pessoas, ele não vai poder ser castigado pelos atos que ele praticou? É muito sério o ato do juiz que tira o adolescente da internação, porque eu sei dessa regra. Então, quando um adolescente está lá internado e eu decido, por reavaliar a medida dele, colocar em outra medida, eu sei que todo o passado dele está sendo apagado. Mas, como meu pai, que está sentado aqui, me ensinou quando eu era do júri, eu dizia isso quando eu pedi a coordenação de alguém, quando a pessoa é presa e, eventualmente, condenada, é porque deu ruim. É porque ela foi pega. A gente sabe... E a gente, não sei se a senhora também dizia isso no júri, mas a gente sabe que quando ele está ali e a gente pede a condenação dele, ele tem um passado que a gente não viu. Roubos que ele praticou, que não foram, ele não foi identificado. Homicídios que ele pode ter praticado, que ele não foi identificado. Então, a gente sabe o quê? Na hora que tirou o adolescente internado e colocou numa outra medida, o passado dele se apaga. Por isso que tem que fazer um bom trabalho de ressocialização lá dentro. E não é feito. O senhor sabe qual é a primeira pergunta que se faz para o adolescente quando ele entra numa unidade do Degase, para cumprir uma internação provisória ou uma internação definitiva? Qual é a tua facção? Qual é a sua facção? E, às vezes, ele diz, não, eu não tenho facção, eu não tenho facção. Você não está entendendo a pergunta? Então, vamos melhorar. Onde você mora? Porque a, a facção, ela é, para nós que estudamos, né, uma, um grupo de pessoas que se organizou para praticar crimes. Mas, nos locais onde os adolescentes moram, são locais dominados por organizações criminosas. Então, o que, é que vai acontecer? O adolescente tem que ter uma facção. E se ele, porventura, praticou um ato infracional, um crime, no local em que ele mora de milícia, então ele corre muito risco, né? Porque a facção não gosta dele, a milícia não gosta dele, e aí ele vai cumprir a medida socioeducativa de internação no alojamento que é chamado de seguro ou módulo protetivo. E a primeira coisa que nós temos que combater é por que, que nós reconhecemos, quando eu entro dentro de uma unidade, qual é, qual é a facção que a senhora vai visitar? Vai no Comando Vermelho? Vai visitar o ADA? E eu, como juíza, tenho que separar eles por, por facção criminosa? Isso é uma vergonha. Porque é o Estado de Direito reconhecendo o Estado paralelo. E a primeira coisa que tem que acabar... Enquanto isso efetivamente não acabar, nenhuma ressocialização está feita. Os senhores viram o Márcio Moté dizendo que há 30 anos atrás era igual. Há 30 anos atrás a superlotação não era tão ruim quanto é hoje. Mas também não se fazia trabalho de socioeducação. Por quê? Porque mesmo que você coloque os adolescentes internados e tenha vaga para todos, porque construímos mais unidades, eu sou a favor de construir mais unidades, porque o jeito que está não pode ficar, alguma solução tem que ser encontrada. Mesmo que tenha vaga para todos, eu pergunto aos senhores, sabe por que eles são separados nos alojamentos por facções? Os agentes que estão aqui podem dizer. Para eles não se matarem lá dentro. Lá dentro é um local perigoso para o agente para o adolescente. Se você cruza o corredor adolescente doada com o comando vermelho, eles se matam. As famílias têm pânico dos filhos lá dentro. Coloca um adolescente novinho lá dentro, bota, interna, é verdade, ele tem que ser internado, para ato grave, tem que ser internado, o juiz está certo. Mas as mães vão fazer de tudo para que o filho não volte para lá. Porque ele corre risco o tempo todo. Então, a primeira coisa que acontece é que as escolas não são frequentadas pelos adolescentes, mesmo que tenha vaga na escola, eles não são frequentados no mesmo dia. Você não pode botar na sala de aula adolescente do comando vermelho junto com o adolescente do ADA, porque eles vão se matar. Então, terça e quinta, um comando... Segunda, quarta e sexta, outro comando. Ah, mas tem mais um. É aí esse assiste na outra semana. Então, ele está evadido da escola antes, ele não vai estudar lá dentro, e a gente vai continuar brincando de socioeducação. Eu pergunto se alguém da mesa quer fazer mais alguma consideração. Nós ainda temos um painel inteiro. 
Peço desculpas por o verdadeiro desabafo que fiz. Eu agradeço imensamente o convite da Emerge e gosto do confronto de ideias. Se algum dos debatedores, eventualmente, quiser fazer uso da palavra, esse é o momento. Eu vou passar a palavra para o desembargador André Andrade, então. Doutora Lúcia, ainda bem que Vossa Excelência falou, porque a, a ideia da, de um lugar como esse, um espaço como esse da Escola da Magistratura, é exatamente trazer todas as ideias, todas as posições, porque só através do diálogo, do confronto de ideias, é que nós podemos construir pontes. É exatamente mostrando as nossas diferenças que nós vamos encontrar as nossas semelhanças. Porque é, existe uma liga aqui, algo que nos une aqui em comum. E o que, que é? É a ideia de que a situação atual não é aceitável. O que existe hoje em relação ao adolescente em conflito com a lei é inaceitável, é indigno. De modo que as, a, a, as, as diferenças que foram aqui levantadas por vossa excelência em relação à central de vagas, etc., e a opiniões divergentes, isso é muito menor em relação ao grande problema que nós estamos enfrentando e que todos estão de acordo com qual é o problema. Todos sabemos que tem a superlotação, todos sabemos que a socioeducação não está sendo implementada como deveria. Sabemos de tudo isso. E, e nisso nós estamos em comum, nós estamos é, de mãos dadas. Né? Essas divergências em relação a essas questões, é a minha opinião, acho que são incidentais. E, e não, não nos divide. Não, e não pode nos dividir. Então, a, 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 a defesa feita aqui, pela Defensoria Pública, né, que pode parecer que está em contradição com o Ministério Público, com a magistratura, mas não está. São visões diferentes, mas que buscam chegar a um denominador comum, solucionar o problema do adolescente conflito com a lei. Não é possível isso. Não é aceitável isso. Ninguém pode achar que está bom. A solução é essa. Está a central de vaga resolve tudo. Não resolve, não. Isso é para enfim, tentar minimizar uma tragédia. Mas o problema existe da superlotação, da falta de implementação de medidas, da, da ineficiência da socioeducação, da, da ineficiência da política pública. Então, acho que a grande vantagem de um evento como esse é permitir que pessoas que, eventualmente, podem parecer que estão em conflito, na verdade, verifiquem que estão lutando a mesma luta, embora, talvez, com algumas visões incidentalmente diferentes. Então, estou muito feliz, ainda bem que a vossa excelência falou. Entendido o seu desabafo, a sua vinculação com tudo isso. E, 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 e digo, do meu acerto por ter convidado o Vossa para participar disso aqui. Quer falar? Doutora? A palavra está aqui. Pode, mas vamos, temos outro painel, hein? Não, um minuto. É... Não vou aqui trazer grandes discussões, porque cada um já apontou o seu ponto de vista, posso não concordar com algumas coisas, o que é natural, e isso faz parte do embate. Quando eu levei para o desembargador André a ideia do seminário, ele me pediu, que, aliás, temos conversado sobre vários seminários, e uma das coisas que ele me pediu foi exatamente essa. Flávia, eu acho que a gente não deve falar, ou não deve trazer para falar, só quem pensa exatamente como nós. E eu acho que isso é muito importante, sim. Né? Então, é importante dizer que é, eu fiz questão... A ideia de trazer a Lúcia e de chamar a Margarida, enfim, e hoje de trazer o Rodrigo, é exatamente essa. É a discussão das ideias. Né? Ah, um concorda com a central de vagas? Eu, pessoalmente, não concordo, mas, enfim, é trazer a discussão das ideias para que as pessoas possam refletir. Por quê? Porque, do modo que está, não é possível. Porque, se a gente quer brincar de ressocializar e não fazer nada, a gente deixa como está hoje. Né? A gente coloca os adolescentes lá dentro, com uma superpopulação de mais de 200%, e finge que está tudo bem. Quando, na realidade, esse adolescente, como a doutora Margarida falou, não é o outro, esse adolescente é nosso. A sociedade é uma só. Esse adolescente faz parte da gente. Esse adolescente é faz parte de nós, é da nossa sociedade. E ele vai voltar em mais ou menos tempo. Então, na realidade, é o que a doutora Lúcia falou, 
precisa construir mais vagas, não é para internar mais, é para que se faça um trabalho de ressocialização decente. Porque esse adolescente que vai voltar, se ele não tiver é, é, é um, um tratamento, e tratamento, quando eu falo, não é... Não é é, pejorativamente, em termos de doença mental, embora haja muitos que precisam de um efetivo tratamento para a doença mental ali dentro, mas quando eu falo tratamento, eu falo um acolhimento e eu falo um acompanhamento de educação, um acompanhamento de assistência social, um acompanhamento psicológico para ele e para as famílias, não é só para ele. O trabalho socioeducativo ele faz parte de um acompanhamento familiar. E se a gente não fizer isso, o que, que a gente vai ter? A volta desse adolescente para a gente, porque é para a nossa sociedade, a gente está deixando ele ali quietinho ou é, é, de lado durante um tempo, e ele vai voltar. E a verdade é que, óbvio, que todo o trabalho de prevenção precisa ser feito, não tenho a menor dúvida, concordo com tudo que a doutora Margarida falou em relação à prevenção. E a gente tem que cobrar isso? Tem. Mas na hora que ele já está no sistema socioeducativo, ele tem que ter um acompanhamento decente, ele tem que ter um acompanhamento efetivo, porque ele vai voltar. Então, não adianta a gente brincar, a gente fingir. Então, quando eu falo da questão da unificação, que ele ficou internado cinco meses e depois saiu, eu não falo em termos de punição pelo ato anterior. O que eu falo é o seguinte, é óbvio que se esse adolescente foi internado e foi feita uma intervenção e um trabalho com ele, e dali a alguns meses ele sai efetivamente de forma a integrar a sociedade, de forma produtiva, sem se envolver mais com atos infracionais, Perfeito, mas infelizmente isso não está não tá sendo cumprido. Então, ele não vai ser punido, ou não vai haver ali a, a, a investigação dos atos anteriores, não porque ele já está ressocializado. O problema não é a ideia. Se ele estiver ressocializado, isso é perfeito. A ideia é perfeita, mas o trabalho tem que ser feito. Do modo como está sendo feito, é uma brincadeira. Do modo como está sendo feito, é uma maldade. É uma maldade com o adolescente e é uma maldade com todos nós. Porque o adolescente faz parte da gente e da sociedade. Então, a gente tem que olhar para frente, a gente tem que cobrar do Estado que o Estado efetivamente possa fazer o seu papel de ressocializar esse adolescente de modo decente de modo humano e de modo condizente com a lei e com a Constituição. Obrigada. Eu encerro, então, essa mesa, entregando e agradecendo a participação da doutora Flávia Ferres, está aqui o seu certificado, muito obrigada. A doutora Margarida Prado de Mendonça, Certificado, muito obrigada. E o doutor Rodrigo Azambuja, muito obrigada pelo comparecimento também. Aguardem os senhores, vamos colocar a segunda mesa, a terceira mesa. Obrigada. É, eu queria avisar a plateia que nós estamos muito atrasados, de modo que eu queria fazer logo o início da, do último painel, porque realmente não, atrasamos muito. E, e queria anunciar uma coisa muito importante. Eu, eu, eu me levantei agora porque acabei de receber um telefonema do governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que infelizmente não pôde estar presente, porque estava é, em um compromisso fora do Brasil, chegou agora há pouco e, e teve, enfim, a delicadeza de ligar. Ele realmente queria muito participar do evento e por isso que ele fez questão de telefonar. E, 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 e aviso aqui as pessoas que estão organizando esse evento, doutora Flávia, doutora Vanessa, enfim, a doutora Lúcia, que o governador disse que não só gostaria, depois que eu enviasse para ele o material todo dessa palestra, desse evento tão importante, mas que ele gostaria de marcar um encontro com todas as pessoas envolvidas para discutir a questão é, 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 em termos de políticas públicas, para que esse tema não fique aqui no vazio, não seja apenas uma discussão acadêmica, que acho que a ideia é essa, é a gente começar a pensar na situação do adolescente infrator como... A, a, um, primeir, uma primeira discussão para uma mudança na política pública. E ele disse que reconhece a gravidade do problema, mas que, enfim, quer analisar com todo mundo, enfim, pensando na questão de orçamento, no que fazer, etc. E aí, então, eu queria dar essa boa notícia que o governador 
que é um ator importante nisso, é, e está abrindo, enfim, as portas para conversar com todo mundo, tá bom? Vamos então reunir logo o, o outro painel? Barros, por favor. Vamos lá. Bem, senhoras e senhores, vamos dar início ao terceiro e último painel, chamado O Papel do Estado na Questão Socioeducativa. Preside esta mesa o excelentíssimo senhor desembargador André Gustavo Correia de Andrade, diretor-geral da IMERJ. Convidamos também para compor esta mesa o excelentíssimo senhor subprocurador do Estado, doutor Reinaldo Silveira. Excelentíssimo senhor, doutor Roberto Mota, secretário de Estado de Iniciativas Estratégicas. E a excelentíssima senhora, doutora Luciana Beniste, promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude. A palavra, o presidente da mesa, excelentíssimo senhor desembargador, André Gustavo Correia de Andrade. Bom, então vamos então rapidamente ao nosso terceiro e último painel, quer dizer, a, a, o atraso até, até do evento demonstra o, o, o quão importante é esse evento, que todo mundo, todo mundo quer falar, tem sempre algo a acrescentar e depois quer, enfim, adicionar mais alguma coisa. O tema realmente é, é de muito, muita importância, mas eu me preocupo muito com o atraso, porque a gente já vê que a, a plateia começa a esvaziar, o que é uma pena, né? porque é difícil a gente conseguir prender as pessoas que, enfim, têm outros compromissos, e até o compromisso fisiológico, não tem que almoçar também, tem que comer. É, então, vamos diretamente aqui à, à, à primeira palestra, e eu vou passar a palavra imediatamente para o doutor, é, o doutor Roberto Mota, que vai falar primeiro, né? Pois não, doutor Roberto Mota. Boa tarde. Eu gostaria de saudar a todas as autoridades presentes, na pessoa do desembargador André Gustavo, diretor-geral da Emerge. Saudo também a minha querida amiga doutora Flávia Ferrer, também a doutora Vanessa Cavalieri, cujo trabalho eu admiro muito, meu grande amigo André Monteiro, um herói da causa do menor infrator aqui no Rio de Janeiro, e também o procurador Reinaldo Silveira. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre um assunto fundamental, que é o papel do Estado na questão socioeducativa. E eu começo citando uma frase do meu amigo André Monteiro, que responde à pergunta, o que é o Degase? O Degase é a última chance do menor infrator. Depois que falham a família, a escola, a sociedade, aí é que entra o Degase. Muito se discute hoje em dia sobre o papel do Estado, onde e como ele deve agir. Mas se há duas áreas onde eu tenho convicção profunda que o Estado tem um papel fundamental, essas áreas são segurança pública e educação. E o Degase está na intersecção desses dois papéis fundamentais do Estado. Por isso, eu quero ir direto à questão. Qual é o papel do Estado na questão socioeducativa? E eu acho que é razoável nós dizermos que existem três respostas possíveis. O Estado pode prevenir a atividade infracional através do sistema educacional e do sistema de desenvolvimento social. O Estado pode interromper a atividade infracional através da atuação das forças de segurança pública. E, finalmente, o Estado pode oferecer a oportunidade de recuperação a quem pode ser recuperado através do sistema socioeducativo. Mas esse papel do Estado vem 
com uma série de desafios. Trata-se, como foi claro hoje, como podemos observar hoje aqui, de um tema extremamente sensível, onde até o uso da linguagem tem que ser feito com muito cuidado. O uso de uma palavra errada leva você a pisar numa mina e a discussão explode. A discussão é frequentemente contaminada por ideologia, o que pode obscurecer a realidade. E percebam que a ideologia afeta o comportamento dos agentes públicos, de um jeito ou do outro. Outro desafio é que parece claro que a legislação que nós temos hoje não acompanhou a evolução da realidade das ruas. Os requisitos legais para a construção de vagas de internação são muito rígidos e elevam em muito o custo da criação de novas vagas e acabam por desencorajar os gestores públicos. E isso cria um efeito perverso. Esses requisitos de construção que têm como objetivo original trazer melhores condições para os menores, eles desencorajam a construção de novas vagas e acabam por tornar as condições piores. Por último, o Degase se situa na fronteira do sistema educacional com o sistema prisional. E só quem conhece a realidade, o dia a dia do trabalho do Degase, sabe do desafio enorme que isso significa. Mas talvez o problema mais grave do Degase seja o descompasso entre o número de menores apreendidos, que cresceu muito, com o número de vagas para internação disponíveis, que tem permanecido mais ou menos constante ao longo dos últimos anos. Como nós vimos hoje, essa situação é especialmente grave no Rio de Janeiro. Por isso que os prazos de internação de menores no Rio de Janeiro, incluindo internação nos casos de crimes graves, são muito reduzidos. Não cabe aqui a mim discutir se esses prazos são adequados do ponto de vista moral, não cabe a mim aqui discutir se nós estamos falando de uma justiça punitiva ou restaurativa, mas quando alguém que comete, por exemplo, um homicídio, fica apenas oito meses internado e volta para as ruas, isso não é um problema apenas para a sociedade, é também um problema para o menor infrator, que não tem uma verdadeira chance de recuperação. E isso é um tema que o André nunca cansa de lembrar em todas as conversas que a gente tem. Vejam que a missão do Degase fala de formar pessoas autônomas, cidadãos solidários e profissionais competentes. É uma missão muito nobre, mas muito difícil, né, André? Para que isso aconteça, necessidades históricas que foram acumuladas ao longo de anos precisam agora ser endereçadas. E que necessidades são essas? A gente viu algumas delas. Criação de novas unidades. Hoje existe um déficit estimado de 1.086 vagas no estado do Rio de Janeiro. A descentralização do sistema. As novas unidades têm que ser criadas pelo interior do estado. As novas unidades precisam ser localizadas em locais seguros, longe de áreas de risco e de locais perigosos. Hoje está no jornal a situação do CAI Baixada, né, que está localizado numa área de extremo risco. Isso não pode acontecer. E é preciso rever com urgência os padrões, os requisitos construtivos para que a gente possa construir mais vagas com menor custo mais rapidamente, dar ênfase na dimensão pedagógica para que não aconteça o que o André mencionou, a gente 
finge que treina, finge que educa, o menor sai de lá com um pedaço de papel e depois não consegue emprego, não consegue uma atividade produtiva. E os caminhos começam por aqui. Acho que o primeiro passo está sendo dado hoje, que é encarar a questão socioeducativa como prioridade. Eu não me lembro quem mencionou hoje aqui, mas alguém já falou sobre isso, do escárnio, que é as, fu as fortunas que foram gastas com Copa do Mundo e com Olimpíadas, com elefantes brancos, enquanto as instalações para menores estão no estado que estão. Existe a possibilidade de construção, em curto prazo, de duas unidades novas, na, duas semanas atrás, nós fomos fazer uma visita à unidade ao Sense de São Gonçalo. É uma unidade que já existe, precisa de uma reforma. E o Degas também tem um terreno em Xerém. Nós fomos visitar num local muito bom, perto de um parque industrial. Existe também a possibilidade da construção de uma unidade nova com recursos federais, que já foram repassados à UNOPES. A UNOPES é uma agência das Nações Unidas que... É, toca projetos de infraestrutura. A UNOPS tem recursos para fazer três é, instalações e uma delas pode ser aqui no Rio de Janeiro. Nós é, soubemos que já existe, para a consideração do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, uma proposta de novos parâmetros construtivos. Essa proposta foi produzida pela própria UNOPS, então ela está de acordo com os padrões internacionais e essa proposta tem o potencial de simplificar os requisitos e reduzir os custos de construção. E, por último, nós estamos agendando uma vinda ao Rio de Janeiro da Secretária Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Petrúcia Andrade, para uma reunião com o governador. Essa visita foi conseguida por intermédio da doutora Vanessa Cavalieri, e vai ser o primeiro passo, então, para um entendimento né, com o governo federal para que nós consigamos trazer mais recursos para essa área. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Roberto. E, dando seguimento ao evento, eu já passo a palavra diretamente... Quem vai falar agora é a doutora Luciana? É, como debatedora. Bom dia a todos. É, gostaria de cumprimentar o doutor, a todas as autoridades presentes, na pessoa do desembargador André Gustavo. É, gostaria também de parabenizar a Emerge e os organizadores pela, por, por esse evento. É, apesar de todas as divergências, penso que o principal aqui... É, justamente como colocou o doutor André, o debate de ideias e, sobretudo, tirar a questão da socioeducação da invisibilidade. Né? Então, realmente, é, meus sinceros agradecimentos né, pela organização desse evento, na medida em que a gente tem aqui uma oportunidade única de debater é, a questão da socioeducação no Rio de Janeiro. Bem, é, para quem não me conhece, sou Luciana Beniste, eu fui titular, sou promotora de justiça, fui titular da promotoria de infância e juventude é, na área de conhecimento, na, fase, na, na, vara, na vara da infância e juventude, junto com a doutora Vanessa Cavalieri. Posteriormente, me removi para trabalhar, ainda que brevemente, né, na vara de execução de medidas socioeducativas com a doutora Lúcia. E atualmente estou na coordenação do Centro de Apoio às Promotorias da Infância e Juventude. É, o debate sobre socioeducação é sempre um debate acolorado, apaixonado, mas é, eu acredito que é isso também que faz, que nos move, né? é isso que nos fa, não, não, não nos deixa é, ficar na inércia. Muito já se falou aqui com relação a dados, a estatísticas, eu acho que a questão está colocada, o problema está posto. Né? Nós temos mil, cerca de mil vagas, talvez menos que isso, com o fechamento do ESE, para, para 1.800 adolescentes internados, cumprindo medida socioeducativa de internação hoje no Estado do Rio de Janeiro. Esse número vem se mantendo perene nos últimos meses. É... Essas vagas, como já colocado, elas estão concentradas né, 
no município do Rio de Janeiro, o que dificulta ainda mais o trabalho de socioeducação, né, porque adolescentes do interior do estado inteiro, Campos, Friburgo, têm que se deslocar para a capital do estado para cumprir a medida de internação, violando assim, um dos princípios basilares da socioeducação, que é justamente a convivência, a priorização da convivência comunitária e familiar. Tudo isso aqui já foi colocado de forma, enfim, exaustiva. É, mas é, eu gostaria, então, de colocar para os senhores é, a, o papel do Estado na socioeducação é, assim, é um tema extremamente amplo. Né? É, vou começar, eu, é, começar falando do problema da, da internação e da questão do número de vagas. Como chegamos? Eu acho que, para a gente poder entender o que vivemos hoje, é preciso fazer um resgate, um resgate histórico. A gente precisa entender por que chegamos a esse ponto, como chegamos a esse ponto. Em 2006, antes mesmo né, do advento da Lei de Sinais, que é de 2012, é... em 2006, o Ministério Público celebrou um termo de ajustamento de conduta com o Estado para melhorias em todo o sistema socioeducativo. Dentre as diversas cláusulas que foram pactuadas, ficou, foi acordada a construção de quatro unidades de internação. Infelizmente, estamos em 2019 e apenas duas das unidades inicialmente previstas nesse termo de ajustamento de conduta foi cumprida. Foram edificadas é, em 2012, 2013, salvo engano, as unidades de Campos e Volta Redonda. As unidades previstas para a região de São Gonçalo e para a região, é, é, para a região dos Lagos não foram edificadas até hoje. É, a execução desse TAC, ele, ele corre, né, na vara da doutora Lúcia, é, existem milhões de recursos, a gente é, virou um grande embrólio jurídico, existem dois recursos especiais do Ministério Público pendentes de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, a gente não consegue desatar esse nó e o fato é que o TAC segue descumprido. Fato é também que, diante do aumento exponencial, já colocado aqui por diversas pessoas, é, o aumento exponencial do número de adolescentes apreendidos né, pela prática de, de atos infracionais em todo o Estado, esses números foram repetidos já diversas vezes, esse TAC, até, esse TAC já está defasado. Né? A construção dessas duas unidades pendentes já não atende à demanda que, que, que se coloca hoje. É, e aí... É, eu não vou, é, essa questão de estatística é sempre muito controvertida, né? uns apresentam uns dados de um lado e outros contestam de outros, eu não vou me ater às estatísticas, eu vou me ater ao plano decenal, que é a deliberação política é, é, deliberada né, pelo SEDCA, pelo Conselho Estadual é, dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão que tenha como atribuição legal é, a deliberação das políticas públicas para para a proteção dos direitos da criança e adolescente, e o plano decenal homologado, né, foi feita uma comissão, ele, ele, ele é fruto, ele é, ele é, é o trabalho é, oriundo de uma, de uma comissão que se reuniu durante quase um ano para estabelecer todas as diretrizes da socioeducação no Estado do Rio de Janeiro durante dez anos. E esse plano, homologado pelo Conselho Estadual de Direitos da Criança e Adolescente, previa, prevê a construção de 1.086 vagas. Contudo, né, estamos já em 2019, o plano de 2015, é, o que se observa é que esse plano não, tem sido, não, não vem sendo cumprido. Né? É, e, e não vem sendo cumprido pelo Estado, as unidades previstas para serem edificadas, não, enfim, não, não vemos nenhum movimento do Estado no sentido de, do cumprimento do plano decenal. É, isso se reflete muito fortemente na questão orçamentária, é, mencionada né, pela doutora Vanessa, é, o Ministério Público solicitou ao Laboratório de Orçamento é, e Políticas Públicas uma análise do orçamento do Degase, e o que a gente verifica é que, apesar do plano plurianual né, é, de 2016 prever, é, 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 prever, espelhado no plano decenal, a construção das unidades, a descentralização do sistema socioeducativo, é, as leis orçamentárias elas não, elas não refletem as intenções nem do plano plurianual, nem do plano decenal. Então, o que a gente observa é que as últimas três últimas leis orçamentárias, elas, embora elas é, contenham previsões para os programas de descentralização, elas é, não, não 
os valores previstos não eram compatíveis com os programas. Então, o que, que acontece? É, a gente não tem, não tem como se edificar uma política pública sem dinheiro, sem orçamento. Então, de, concretamente falando, a, é, o que a gente verificou é que não existia nenhuma intenção real do Estado em dar cumprimento ao plano decenal, na medida em que não, não houve, nos três últimos anos, previsão orçamentária para tanto. Né? E, pra, e a lei orçamentária, já, doutor Roberto, já... Fica aqui a dica. A lei orçamentária de 2019 previu é, para o pro programa de descentralização um orçamento de um milhão de reais, que a gente sabe que é absolutamente incompatível com o que se pretende com relação à descentralização do sistema. Então, essa questão orçamentária é uma questão que tem que ser cuidada é, com muito afinco. O Estado precisa se planejar e precisa entender que se trata de uma política constitucionalmente prioritária. As pessoas que trabalham na infância estão, desde 1988, falando que a infância, os direitos da criança e adolescente é, devem ser tratados com prioridade absoluta, mas, infelizmente, a gente não consegue enxergar essa prioridade saindo do papel. E eu vou falar mais detalhadamente sobre isso daqui a pouco. Mas, enfim, eu acho que essa questão do orçamento é uma questão que o Estado tem que se debruçar com afinco para que a gente possa regularizar essa situação. Para esse ano, eu já digo para o senhor, não existe orçamento previsto na LOA. É... A comparação com os outros Estados já foi feita. Né? O Rio de Janeiro é uma das unidades da federação... É, que, proporcionalmente, tem o menor número de vagas, isso levando em conta apenas o número de habitantes, sem, é, sem tomar, levar em consideração a gravidade é, dos atos infracionais, a situação de violência que, infelizmente, assola o nosso Estado. E eu gostaria de registrar que, é, a, além né, do, do termo de ajustamento de conduta, que foi feito lá atrás, é, nos últimos anos, o Ministério Público vem alertando periodicamente tanto o governo estadual como o governo federal acerca da situação. É, é, no, esse ano, inclusive, é, já entregamos um ofício relatando toda essa situação ao excelentíssimo senhor secretário de Estado. É, também encaminhamos ofício à ministra é, de Direitos Humanos, responsável pela coordenação, é, pela coordenação do Sistema Nacional Socioeducativo. Por quê? Porque é, a, política, a, a política socioeducativa em meio fechado ela é competência executiva do, do Poder Executivo Estadual, sim, mas a lei prevê que ela deve ser é, suplementada pela União. E o que a gente verifica é que a União não vem é, fazendo esse, essa... não vem financiando a política, isso é um problema que não é só do Rio de Janeiro, é um problema que se verifica nacionalmente. A União não vem também é, cumprindo o seu papel no sentido de, de cofinanciar essa política, e a gente entende que não é apenas para a construção das unidades, ela deve cofinanciar a política, então isso quer dizer financiar a construção, a ampliação e também o custeio das unidades, que a gente sabe que é um custeio alto. Né? Então, mas, para tanto, eu acho que também é necessário que o Poder Executivo Estadual se articule, né? como o senhor bem mencionou, e eu parabenizo pela iniciativa, é fundamental que se articule com o governo federal para que a gente possa discutir essa questão do cofinanciamento. Né? É... E o que, eu, o que a gente se depara sempre é, quando a gente fala né, de orçamento, de ampliação do sistema, de necessidade, é que o Rio de Janeiro está, no, está passando por uma grave crise econômica e que a gente não tem dinheiro. É, eu sei da grave crise econômica, eu sei é, do, do... Enfim, o governador já deixou muito claro da situação em que ele... Quando ele da situação né, do orçamento do Rio de Janeiro, quando ele assumiu, é, tivemos uma reunião com ele é, no início da sua gestão e ele deixou muito claro que a situação é, é de extrema gravidade. Mas eu queria apresentar aqui algumas opções de financiamento, que eu acho que, além dessa questão do cofinanciamento federal... É, existem outras opções que, 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 para as quais o Estado deve, deve ficar atento. É, 
foi criado, em 2017, o Fundo Estadual de Investimento e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, o FISED, através da Lei Complementar número 178, de 2017. De acordo com a lei, o FISED tem como objetivo apoiar programas e projetos na área de segurança pública, de prevenção à violência e desenvolvimento social, que sejam a eles associados. Trata-se de um fundo constituído através de royalties do, é, da exploração de petróleo. E, é, e ele está ele, o, o, tá estabelecido que ele, tem, ele poderá apoiar programas e projetos na área de segurança pública, bem como projetos na área de desenvolvimento social associados às ações de segurança pública, é, destinados, entre outros, à educação, é, à assistência social, aos idosos, às pessoas, é, às pessoas com deficiências e às crianças e, ado e adolescentes. É, para o alcance do, dos objetivos traçados pelo FISED, foi criada uma nova unidade orçamentária. Essa unidade orçamentária, ela recebeu um crédito especial inicial no valor de 250 milhões de reais em, fa em favor do fundo. Já houve, já tivemos a primeira repartição de receitas, né, no, no montante de 4, 92 milhões. No entanto, nenhum valor foi destinado à sócia educação. Apesar de todo esse colapso, de toda essa situação de caos que foi aqui demonstrado, nenhum valor, nenhum dos 250 da primeira repartição de receitas, de 92 milhões, nenhum real foi destinado à sócia educação. Eu, eu realmente lamento profundamente. É, ainda tem outros valores a serem repartidos, então eu rogo aqui o Estado que que é, na próxima repartição de receitas coloque o Degase como destinatário prioritário dessas verbas. E eu vou passar. Não, a... eu não terminei não. Ah, não, ah, eu pensei que já. Já as palmas. Não. Tem, tem mais uma opção. Pô, não, Temos mais uma opção. É... Eu li outro dia no jornal. É que o Banco Interamericano de Desenvolvimento iria financiar uma obra num museu que está inacabado na Avenida Atlântica. 40 milhões. Fiquei super feliz. É, cultura é prioridade, mas se, ele, se existe um projeto para o financiamento de um museu, eu acho que também é, esse dinheiro poderia ser utilizado para financiar o sistema socioeducativo. E eu não estou tô, não tô inventando nada, porque o governo do Paraná já fez isso. Né? O Estado do Paraná firmou um contrato com o Banco Interamericano, com o BID, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O valor desse contrato é de 60 milhões de dólares. Tá? O fiador é o governo federal. O programa está dividido em dois componentes. E o segundo componente, justamente todo ligado à área de prevenção, reabilitação, reinserção social de jovens com alta incidência de fatores de risco associados à violência ou ao conflito. E dentre os diversos projetos e programas né, desse, desse programa, né, que é o, é o programa Paraná Seguro, é, está lá é, o desenvolvimento, a construção e aquisição para é, é, um centro de socioeducação, através de verbas do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, eu acho que essa é uma das outras formas de financiamento que o governo, que o governo é, do Estado pode buscar para 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 cumprimento do plano decenal, né? Para, para, para essa tão almejada descentralização é, e ampliação do número de vagas que a gente tanto precisa. É, e por fim, é, é, eu tenho, inclusive aqui, doutor Roberto, eu tenho aqui alguns documentos relativos a esse programa. Se o senhor quiser, depois estão disponíveis, mas está tudo disponível na internet. Se jogar assim, Paraná Seguro, está tudo lá. Eu tenho contato, inclusive, com a promotora é, é, que trabalha lá, que está super disponível a, a, a prestar maiores esclarecimentos. E, por fim, 
mas não porque é o mais importante, mas é justamente porque eu penso que isso é o mais... É, é, não porque é o menos importante, mas é justamente porque eu penso que isso é o mais importante. Eu acho que é, o papel de Estado da socioeducação ele não deve se resumir à construção de vagas. Quando eu falo que a gente precisa é, ampliar, sim, o número de vagas, eu acredito nisso, às vezes eu sou mal interpretada por alguns segmentos. Eu não acho que é, o problema da criminalidade juvenil ela se resume à ampliação do número de vagas. Vagas. É, e aí o Estado também tem um papel fundamental, já bem colocado pelo senhor, no sentido da, 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 da construção de políticas públicas de prevenção. Porque o que eu penso é o seguinte, é, independente né, dos embates ideológicos é, acerca da natureza da medida que é cabível para quando, quando aquele adolescente pratica o ato infracional, eu acho que a nossa grande pauta de consenso é que nós não queremos que esses adolescentes pratiquem atos infracionais. Então, para isso, a gente tem que trabalhar as políticas de prevenção. E, além de tudo que já foi dito aqui, né, com relação ao combate à evasão e frequência escolar, é, com relação à questão da saúde mental, muito bem colocada pela doutora, doutora Lúcia, a gente está vivendo uma verdadeira, um verdadeiro desmonte da rede de saúde mental, isso está se refletindo no Degas, porque há dois anos a gente não via isso. Hoje a gente vê adolescentes com, a, com alto comprometimento de saúde mental que deveriam estar sendo tratados nos CAPs, e eles, por falta de atendimento, acabam praticando atos infracionais, e aí o Degas tem que dar conta dessa demanda também. Por quê? Porque a gente está tendo um desmonte monte lá atrás, na rede de saúde mental. Então, se a gente não pensar de forma... Se a gente não pensar de forma preventiva, a gente vai, daqui a, a, daqui a, a, a dez anos, estar tá discutindo de novo a necessidade de ampliação do número de vagas. E eu penso que não é isso que ninguém quer. O que a gente quer é que esses adolescentes deixem né, esse caminho né, e possam trilhar, é, possam é, fazer outras escolhas na vida, que tenham oportunidade de outras escolhas. É, e, com relação à prevenção, eu gostaria, já, além de tudo que já, que já foi dito, né, fortalecimento do meio aberto, enfim, é, eu gostaria de fazer um especial destaque à questão do aprendiza da aprendizagem. Né, que hoje é, a, gente, é, a gente tem trabalhado muito essa questão da aprendizagem, existe um, um, um convênio né, inter, interinstitucional com a Defensoria Pública, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público do Trabalho, Tribunal, é, Tribunal, é, Tribunal Regional do Trabalho, para oferecimento né, das vagas de aprendizagem aos adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa, tanto em meio aberto como em meio fechado, é, e é também aqueles que estão em acolhimento institucional. No entanto, é, foi, né, recentemente né, foi publicada a Lei 8.315, que fixou né, o piso salarial do Estado do Rio de Janeiro e deixou de fora os adolescentes, né, os aprendizes. E o que isso significa? Significa que eles vão é, estar submetidos ao mínimo nacional, que é inferior ao mínimo estadual. Eu não vou discutir aqui se existe alguma inconstitucionalidade, eu acho que não é esse né, o fórum, nem o momento oportuno para a gente analisar a constitucionalidade na lei, mas fica aqui o apelo, porque esses, adolesc esses adolescentes eles vão ter uma redução salarial de 19% a 27%, a depender da função para as quais forem contratados. Então, é um, é um desestímulo, é uma, a aprendizagem é uma das principais formas de resgate desses adolescentes, desses adolescentes que estão em conflito com a lei. É... É uma política extremamente importante de reinserção social. Então, penso que, enfim, é, acho que a gente poderia fazer uma maior reflexão sobre os impactos que essa lei poderá trazer para, para a política de aprendizagem no Estado do Rio de Janeiro. É, enfim, eu acredito que tudo isso né, é, pode trazer, sim, grandes avanços é, para a socioeducação no Estado do Rio de Janeiro. É, acredito que o, o, o principal de tudo é 
que o, que, o, que o gestor tenha esse olhar, no sentido de que trata-se de uma política constitucionalmente prioritária. E quando a gente diz que a política ela é constitucionalmente prioritária, o ECA vai lá e explica. O que, que significa isso? Significa que deve ser assegurada preferência na formulação e na execução das políticas públicas sociais e a destinação privilegiada de recursos públicos. Ou seja, não se pode construir museu antes de se construir unidade de socioeducação. Não se pode construir... É, é, estádio antes que tudo antes de tudo antes que tudo isso seja seja regularizado e veja bem eu não estou falando isso porque eu sou, eu sou super a favor ao fomento da cultura no nosso estado eu sei que isso nos cria, é, nos, nos traz divisas é, movimenta a nossa economia mas é, é fundamental que a gente saiba o que que é prioridade e quando a constituição é, o, 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 é, estabeleceu que é que é o direito né, dos, do, da criança e adolescente deve ser tratado com absoluta prioridade, o termo absoluto é, só é usado no artigo 227. E o direito nos ensina que a lei não tem palavras em vão. Então, esse absoluto não está ali à toa. Está absoluto por quê? Porque o direito de criança e adolescente representam, sim, o futuro da nossa sociedade. Se a gente não cuida bem disso, hoje, amanhã a gente está pagando... Aliás, hoje a gente já está tá pagando o preço desse, dessa falta de cuidado no passado. Então, o que eu peço ao, ao governo é que trate a questão é, com a seriedade que ela demanda e com a prioridade absoluta que a Constituição determina. Muito obrigada. Doutora Luciana, agora acabou, né? Acabou, agora acabou. É, parabéns pela palestra obrigada. e pela... E por ter levantado a plateia, né? Já, essa altura já devia estar cansada, tonta aqui, mas, enfim, o tema é tão é, importante, não? E tão. É, mexe tanto com a, com a emoção, com o sentimento, que, que a plateia reage, né? Quando é, realmente houve é, palavras como essas que foram proferidas por, por Vossa Excelência. Então, eu passo diretamente agora a palavra ao doutor Reinaldo Siveira, que, que vai ser a última manifestação desse painel, e depois vamos para o encerramento do evento. Pois não, doutor Reinaldo. Obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. É, agradeço ao desembargador André Andrade por permitir que a Procuradoria participe desse debate. Né? O convite é, é muito importante, porque se ouve falar Estado a todo momento, né? e, e é importante, pelo menos, é colocar aqui que ninguém está orgulhoso do Estado que nós temos, acho que é, que é a verdade. Né? A gente vem discutir o papel é, do Estado na questão socioeducativa, e, na verdade, nós estamos questionando o papel do Estado como um todo em tudo. Né? O fato é que nós somos um Estado combalido, quebrado, corrompido, né? e do qual ninguém se orgulha. Né? É, talvez não nos caiba aqui é, devagar sobre os motivos que nos trouxeram até aqui, mas sim e como nós vamos sair disso. Né? E é importante ressaltar que o Estado são os menores, são os policiais, são os promotores, são os defensores, o Estado somos todos nós. Né? E que, para nós, vocês imaginem, se nós não conseguimos chegar a um consenso sobre algum ponto, você imagina esse paquiderme enorme, burocrático, que é o Estado, que avança numa direção e, de repente, tem que mudar para outra. Né? É, é, o Estado é muito mais lento do que nós gostaríamos. Então, nós temos que trazer dinâmicas para o Estado, nós temos que ser criativos, nós temos que ser proativos, e mais do que tudo, nós temos que ter consenso, um mínimo de consenso do que nós queremos para o Estado, um mínimo de consenso de quais são as prioridades efetivamente que nós temos. Né? A Constituição elenca diversas prioridades. Né? O que nós vamos buscar? Né? O que nós vamos querer? Eu acho que o caminho, né? eu como procurador de Estado há 20 anos posso falar bem, o caminho da judicialização é, já mostrou que apenas ele não resolve. Né? É, vamos entrar nessa luta em glória, vamos aos tribunais superiores, liminares são concedidas, caçadas, suspensas, e nada se resolve. Né? Eu acho que o caminho é a conversa, a mediação, né? e eu aqui eu coloco à disposição do desembargador André, o Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria, eu acho que nós temos muito o que conversar e muito o que interagir na construção desses consensos. É, me coloco aqui à disposição dos membros do Ministério Público, da Defensoria, né? tentemos juntos 
construir prioridades né, e trazer a realidade, aquilo que tudo foi dito aqui. Né? Essa palestra era muito interessante, porque eu concordava com todos os palestrantes. Né? Mudava o lado, mas, mesmo assim, todos tinham razão naquilo que falavam. Né? Por quê? Porque tinham razões legítimas. Né? As, as dores de cada um vistas aqui, todas são legítimas. Né? Nós temos que tentar harmonizar isso de qualquer maneira. Então, é, apenas concluo dizendo isso, eu acho que a gente tende muito a responsabilizar o Estado por tudo, mas às vezes perde um pouquinho de foco de que o Estado somos todos nós. Tá? Então, muito obrigado pela atenção, é, e a Procuradoria está à disposição de todos. Tá? Bom, acho que cabe a mim, como diretor da Escola da Magistratura, ter a palavra final, que é uma palavra, na verdade, de encerramento, e uma palavra de, de gratidão por todos que vieram aqui, coordenaram esse evento, e por aqueles que também se dispuseram a falar sobre esse tema, que é tão importante. Eu, eu já disse isso no, no meu vídeo de, de, de apresentação aqui, e falo isso em todas as oportunidades que eu tenho. Eu acredito fundamentalmente que só uma coisa pode nos salvar enquanto sociedade, educação. Né? A educação está na base de tudo, seja educação fundamental, básica, ou educação para ressocializar aquele que entrou no desvio. Sem educação não há solução possível para a nossa sociedade. Eu acho que é chegada a hora, é chegado o momento para a gente realmente repensar as nossas políticas educacionais, se é que nós temos uma política educacional. Né? O que a gente vê, na verdade, nos últimos tempos, é uma falta de política pública no que diz respeito à educação. Esse estado de coisas aí se deve a uma série de problemas, mas, na base, creiam-me, é, é, não, não dá para inventar a roda. Se a gente não investe pesado na educação, a gente não consegue uma sociedade minimamente funcional. A gente vive numa, numa sociedade disfuncional, cheia de preconceitos, cheia de ódios, cheia de divisões. E hoje, o, o, se tem uma marca da nossa sociedade, essa é a divisão por conta de ideologias idiotas, estúpidas. Né? As pessoas não param para perceber que, na verdade, nós estamos buscando, muitas vezes, a mesma coisa, mas por caminhos diferentes. E aí nós não dialogamos, nós não conversamos, nós não paramos. E é claro que tem outros problemas também. Né? Hoje em dia, nós travamos aí um, um problema, uma luta, e, graças a Deus, estamos travando essa luta hoje contra um problema sério que se chama corrupção. Né? Nós temos, infelizmente, não falo isso com nenhuma felicidade, nós temos enfim, governantes presos, nós temos políticos presos, empresários presos, mas é, isso acho que é sinal dos tempos, porque antigamente não se via isso. E eu não vejo isso com satisfação, mas vejo como um reconhecimento de que se está tentando mudar alguma coisa na nossa, na nossa sociedade. Um evento como esse procura botar mais um tijolinho né, contribuir com esse diálogo, trazendo pessoas de, de, de vários segmentos da sociedade, enfim, do, é, do, do governo, de instituições, e a Escola da Magistratura vai estar de portas sempre abertas para esse diálogo fundamentalmente plural. viu? Por isso, é, doutora Lúcia, foi muito importante chamá-la aqui, a Flávia, vocês podem ter opiniões diferentes sobre diversos pontos, mas eu acho que vocês pensam, funda pensam fundamentalmente na mesma coisa. Eu estou eu, eu muito certo né, de que fiz a coisa certa né, ao chamar pessoas que têm pensamentos diferentes, porque é isso que eu quero, eu quero que nós debatamos aqui. Não adianta a gente ficar pregando para convertido, para quem só pensa igual a gente. A gente tem que chamar pessoas que pensam de forma diferente e dialogar. Eu, ainda, eu vou falar isso aqui mais uma vez, eu ainda tenho um sonho até o final aqui da minha gestão, de dois anos aqui na Emerge, de fazer um grande evento jun, juntando punitivistas e garantistas. Será que eu consigo? Sem que eles se matem? Quem sabe? Né? Sonhar não custa. Né? Eu acho que hoje a gente deu um passo nesse sentido. Trouxemos pessoas que têm pensamentos diferentes em relação ao problema do adolescente, mas que, fundamentalmente, reconhecem que existe um problema. E hoje nós levantamos essa, essa, essa bola, né? e, inclusive com, chamando a atenção de autoridade a respeito desse assunto. O governador não veio, mas o governador telefonou. Falou lá, falou do desembargador André, manda para mim o, o material, vamos marcar um encontro com, com os coordenadores, com as pessoas todas envolvidas nisso, porque a gente realmente precisa fazer alguma coisa. Dizer, então, as pessoas têm que ser é, é, acordadas para o problema, a sociedade tem que ser acordada. Porque só... É, é, a, acho que foi a, a doutora Luciana que falou, né? É, o Estado somos nós. Acho que você também falou isso, né? o Estado somos nós. O Estado não é o outro. Né? A sociedade somos nós, os adolescentes somos nós. Esse problema é todo nosso, não é um problema dos outros, de uma outra parte da sociedade, não, é um problema nosso. Então, agradeço muito a presença de todos aqui, a paciência por terem fi ficado aqui, eu estou impressionado com, com a frequência aqui da, da, da plateia, que 
é, resistiu bravamente. Eu mesmo, já que estou meio tonto aqui de fome, imagino que vocês também. Muito obrigado a vocês. Até logo.